పార్టీ కోసం కష్టపడి పని చేసేవాడు ఎవడు అగో వత్తండి చూడండి చెంగల్ రాయ్ అందుకేనా చెంగు చెంగున వస్తున్నాడు ఏంటయ్యా ఇది మనుషులు కాళ్ళు మనుషులు మొక్కడం అయ్యా మిమ్మల్ని దగ్గర ఉండి చూసిందే నా అదృష్టం అట్లాంటిది నా పేరు పెట్టి పిలిచారయ్యా లేవయ్యా కడుపులో మీద అడ్డం తిరిగినట్టు దీన్ని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లరా నేను నెత్తి నోరు కొట్టుకుని మొత్తుకున్నా వినకుండా పార్టీ పార్టీని ఎందుకు రా మమ్మల్ని ఇలా చంపుతున్నావు ఇదిగో నీ పెళ్ళానికి ఏమైనా అయిందంటే ఆ పాప నీ నాయి కొట్టు కూడా నా పార్టీ కార్యకర్తలకి ఇలాంటి పరిస్థితి నా కార్ని తీసుకొచ్చి సైలెంట్ పెట్టి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళు నాకు పార్టీ కన్నా నా పార్టీ కార్యకర్తల కుటుంబమే ముఖ్యం చెంగల్ రాయుడు నీ కొడుకు పుట్టడం పుట్టడం సైరం ఉన్న కార్లోనే పుట్టాడ్రా ఆరు జాత కుట్రా అంతా ఇక్కడ అంతా గోలగోలగా ఉంది మన ఎమ్మెల్యే గారు చచ్చిపోయారు కదా అందుకని మళ్ళీ ఎన్నికలు వచ్చినాయి అయ్య గారు ఎవరు నుంచో పెడితే వాళ్లే ఎమ్మెల్యే అయిపోతారు ఏంటయ్యా అయ్యా గుంపు తీసుకొచ్చి టికెట్ అడిగితే భయపడతాను అనుకుంటున్నావా బుద్ధి లేదా నీకు భయపెట్టడం కాదు ఈసారి టికెట్ నాకు ఇవ్వకుండా వేరే వాళ్ళకి అప్పుడు తెలుస్తుంది పార్టీ లీడర్ గా ఎవరికి ఎప్పుడు ఏం చేయాలో నేనే నువ్వెవడి అయ్యా చంగల్ రాయుడు ఏ చంగల్ రాయుడు అయ్యా అయ్యా మీ కారు లో బిడ్డ పుట్టాడు వికారాబాద్ అయ్యా ఆడయ్యా పదో తరగతి స్టేట్ పోస్ట్ లో బ్యాస్ అయ్యాడయ్యా మీకు స్వీట్లు ఇద్దా మండిపోతుంటే చెంగల్ రాయుడు అయ్యా ఈ నింద నీ మీద వేసుకోరా అయ్యా రే చెంగల్ రాయుడు ఈ పరిస్థితుల్లో నేను బయటకు వెళ్తే ఏం జరుగుతుందో నాకు బాగా తెలుసు రే పార్టీ నాయకుడు లేకపోతే పార్టీకి పుట్టగతులు ఉండవు రా అయ్యా రేందా నీ మీద వేసుకుంటే నా మీద ఉన్న ప్రేమతో ఆవేశంలో ఇది చేశాడని లోకం నమ్ముతుందిరా నమ్ముతుందిరా నీ కొడుకుని నేను చదివిస్తాను రా డాక్టర్ ను ఇంజనీరింగ్ చేస్తాను నీ కుటుంబాన్ని నేను పోషిస్తాను రే నే నాయకుడు చేతులు వచ్చి మొక్కుతున్నాడు రా అయ్యా మీరేం దిగులు పడమాకండి నాన్న 
ఒప్పుకుంటున్నావా నేను ఒప్పుకుంటాను ఇంకా నా మీద వేసుకుంటాను పిల్లలకు జైల్లో శిక్ష తక్కువ కాలం ఉంటుంది ఆ ఎమ్మెల్యే టికెట్ నువ్వు అడుగు ఎమ్మెల్యే అయినా త్వరగా బయటికి తీసుకురా నేను పేదవాడిగా పుట్టడం నీ తప్పు నేను పేదవాడిగానే చేస్తే అది నా తప్పు ఆ తప్పు నేను చెయ్యన్నా ఏంటి ఒప్పుకుంటున్నావా ఒప్పుకుంటున్నావా బయటికి వెళ్ళి చెప్పు ఆ ఎమ్మెల్యే టికెట్ మా నాన్నకి అని నాన్న నువ్వు కూడా వెళ్ళు ప్రముఖ బిజినెస్ మ్యాన్ కేఎంఆర్ కూతురు మరో ముగ్గురు పిల్లల కిడ్నాప్ వ్యవహారంలో ఎలాంటి వివరాలు ఇప్పటి వరకు తెలియలేదు వాళ్ల క్షేమం గురించి తల్లిదండ్రులతో పాటు ప్రజలు కూడా తీవ్రంగా ఆందోళన చెందుతున్నారు గత కొన్ని వారాలుగా నగరంలో వరుసగా చిన్నపిల్లల కిడ్నాప్ జరుగుతున్నాయి కిడ్నాపర్స్ ప్రత్యేకంగా ఏదైనా గ్రూప్ కి చెందిన వాళ్లా లేక అంతర్రాష్ట ముఠానా అన్నది పోలీసులు అన్ని కోణాల్లోంచి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు మాట్లాడి చూస్తా ఏం కావాలో చెప్పు కరెక్ట్ గా ఉన్న చోటు నుంచి హాఫ్ కిలోమీటర్ ముందుకెళ్తే కరెక్ట్ బాధ చదవస్తా వస్తుంది కొంచెం ముందుకెళ్లి లెఫ్ట్ తీసుకుంటే రైల్వే స్టేషన్ వస్తుంది అనిత కిరాణా అండ్ జనరల్ స్టోర్ ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి వన్ లీటర్ వాటర్ బాటిల్ తీసుకురా బా చెల్లు ఉండాలి రాయ్ వాటర్ బాటిల్ కోసం కిడ్నాప్ ఎంట్రా కదా ఆ వాటర్ బాటిల్ తో పాటు నువ్వు కిడ్నాప్ చేసిన నలుగురు పిల్లల్ని లింగపల్లి వెళ్ళేమో ఎక్కడ దిగాలని నేను చెప్తాను హలో నెక్స్ట్ వచ్చే స్టేషన్ లో పిల్లలతో పాటు నువ్వు ఒక్కడ వేదిక రెండు ఫ్యామిలీలు అక్కడ ముందుకెళ్లి చేయి లాగి దిగండి తీసుకుంటున్నావు ఏంట్రా బాటిల్ ఇసురు ఇందాకే పంపించేసాను కదా మీ వాళ్ళతోనే నువ్వు వచ్చిన ట్రైన్ లోనే తెలియని స్టూడెంట్స్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ 
ఇన్ఫర్మేషన్ తో పోలీసులు బోర్బన్న రైల్వే స్టేషన్ చుట్టుముట్టి కిడ్నాపర్లను అరెస్ట్ చేశారు కిడ్నాపర్ల చర్ నుంచి పిల్లల్ని రక్షించి తమ తల్లిదండ్రులకు క్షేమంగా అప్పగించారు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన ఆ గుర్తు తెలియని స్టూడెంట్స్ ని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అభినందిస్తోంది ఈ రోజు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ పెట్టరు షోరా యా బానే ట్రైన్ తీసుకురావచ్చురా But let's not wait for the change. Let's be the change. Go even though we face the difficulty. I'm very happy. What do you think? Pharma industry is a revolution. My government is a foreign company. I'm going to try to get the medicine in India. I'm going to implement it. I'm going to get the medicine in 20 rupees. I'm going to get the medicine in 20 rupees. I'm going to get the medicine in 20 rupees. I'm going to get the medicine in 20 rupees. I'm going to get the medicine in 20 rupees. Great, right? Claps go to me. Claps. క్లాప్స్ వినండి ఈ విషయం ఎంత హ్యాపీగా చెప్తున్నాడు అనుకుంటున్నారా మండిపోతుంది ఇక్కడ అర్జున్ గారు దీని గనక ఆపకపోతే మనం ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ క్లోజ్ చేసి అడుకు తినాల్సి వస్తుంది ఇట్టుంటేనే భయంగా ఉందండి మీరే ఏదో ఒకటి చేయండి దీన్ని అలాగేనా మీరే ఆపాలి సార్ అలా చేయాలంటే చాలా మందిని కొనియాలి తీయండి ఇన్నాళ్ళు కిడ్నీలు అమ్మి మెడికల్ కాలేజ్ సీట్లు అమ్మి మన కేసిందంతా బయటికి తీయండి లేదంటే ఇన్నాళ్ళు సంపాదించింది ఉండదు ఇక మీదట సంపాదించడం కుదరదు మన జీవితాల్లోకి దరిద్రం రాకూడదు అంటే ఇండియాకి జనరిక్ మెడిసిన్ రాకూడదు ఓ రోజు యాక్సిడెంట్ లో మా ఫ్రెండ్ ఫాదర్ చనిపోతే పోస్ట్మార్టం కోసం హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లాం రూల్స్ ప్రకారం సిక్స్ తర్వాత పోస్ట్మార్టం చేయమని ఆ బాడీని మార్నింగ్ వరకు అలాగే వదిలేశారు ఆ రోజు ఆ ఫ్యామిలీ అంతా చాలా డిస్టర్బ్ అయ్యారు సార్ రూల్ కరెక్ట్ అప్పుడెప్పుడో రాజ్యాంగం రాసిన కాలంలో మన దేశంలో కరెంట్ ఫెసిలిటీస్ సరిగా లేక చీకట్ లో పోస్ట్మార్టం చేయడం కరెక్ట్ కాదని ఆ రూల్ పెట్టారు కానీ ఇప్పటికే అదే రూల్ ఫాలో అవుతున్నాం సార్ ఇలాంటి బ్లైండ్ రూల్స్ మనకి ఎన్నో ఉన్నాయి సార్ చిన్న చిన్న మొబైల్ యాప్స్ వాటికి అవే అప్డేట్ అవుతూ ఉంటే ఇన్ని కోట్ల మంది నడిపించే రాజ్యాంగం ఎందుకు అప్డేట్ అవ్వదు సార్ ఆ రోజు ఆ ఇన్సిడెంట్ నా మీద చాలా ఇంపాక్ట్ కలిగించింది నా సోషల్ వ్యూ స్ట్రెంత్ రావడానికి కారణం ధ్రువానే ఒక రోజు తన నాతో ముంబైలో అటాక్ చేసినప్పుడు కసబ్ వయసు పద్దెనిమిది ఢిల్లీ గ్యాంగ్ రేప్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన కుర్రాళ్ల వయసు పదిహేడు వీళ్లే కాకుండా దేశంలో చాలా ఎక్స్టాషన్స్ రాబరీస్ చేస్తున్న కుర్రాళ్ల వయసు పదిహేడు పద్దెనిమిది ఓ చెడ్డవాడు చెడు నేర్చుకోవడానికి చెడు చేయడానికి ఏ సమయం సందర్భం చూసుకోవట్లేదు కానీ మంచివాడు మాత్రం ఒక మంచి పని చేయడానికి సమయం సందర్భం అంటూ కారణాలు వెతుక్కుంటున్నాడని చెప్పాడు తను చెప్పిన మాటలు నన్ను చాలా ఇంపాక్ట్ చేశాయి ఒక మంచి పని చేయడానికి ప్రతి క్షణం మంచిదే అని చెప్తూ నాకు ఈ వాచ్ ప్రజెంట్ చేశాడు దీంట్లో ప్రతి ముళ్ళు చేసే శబ్దం నాకు ధ్రువ మాటలే గుర్తుచేస్తాయి అందుకే నాతో పాటు ఈ వాచ్ ని ధ్రువాని ఉంచేసుకుని రాత్రులు గోడలు దూకి ఏం చేస్తున్నారో నాకు తెలుసు ఈ రోజు రాత్రికి ధ్రువ పార్క్ హోటల్ కి రావాలి లేకపోతే ఇదేంట్రా కొత్త ఎస్ఎంఎస్ ఎవరు పంపించుంటారంట ఇంకో పది రోజుల్లో పోస్టింగ్ 
ఈ విషయం మన సుపీరియర్ ఆఫీసర్స్ కి తెలిస్తే పోస్టింగ్ అవుట్ రా బయట నలభై మంది వచ్చినా ఈజీగా డీల్ చేయొచ్చు కానీ ఒక పై ఆఫీసర్ కి సమాధానం చెప్పాలంటే చాలా టెన్షన్ గా ఉంది మాటర్ పెద్ద చేయకుండా సింపుల్ గా ఇగ్నోర్ చేస్తే మనం ఈ పని మొదలు పెట్టింది మధ్యలో ఆపేయడానికి కాదు కలం అని చెప్పాడు కదా కలిసి ఆడ ప్రెసెంటేషన్ ఏంటో చూద్దాం ఈ గుండెలు కాదు కాని నువ్వైతే ఓకే స్టాప్ జరిగింది చెప్పవే ఇలా చూడకండ్రా అంటే అలా జరిగితే బాగుంటుంది అనుకున్నాను చెప్పు లోపలే నేనే సుబ్రహ్మణ్యం గారు మా నాన్నే ఇవి మీ ఇంటి కీస్ సార్ క్యాంపస్ లో బిజీగా ఉండి మీరు ఈ బస్ లో వస్తారని చెప్పి ఈ కీస్ మీకు ఇమ్మన్నారు మా నాన్నకేం చెప్తావు ఐపీఎస్ క్వాలిఫై అయ్యి ఇక్కడ దాకా వచ్చారంటే ఎంత కష్టపడి ఉంటారు నాకు తెలుసు దొరికిన ఈ కాస్త టైం ఆ కష్టాన్ని మర్చిపోవడానికి ట్రై చేస్తారు అంతేగా ఎవరైనా కళ్ళతో చూసిన దాన్ని బట్టి క్యారెక్టర్ డిసైడ్ చేస్తారు కానీ తను మమ్మల్ని రాంగ్ సిచ్యువేషన్ లో చూసిన రైట్ గా అర్థం చేసుకున్నాడు అక్కడే తను నాకు నచ్చేశాడు తనతో కలిసి ట్రైనింగ్ తీసుకోబోతున్నానని తలుచుకుంటుంటేనే చాలా ఎక్సైటింగ్ గా అనిపించింది ఇంతలో ఇంకో ఎక్సైట్మెంట్ లడికి అరే ఆగేదే నైట్ పిచ్చి చెప్పాడేగా 
ఇన్ని సౌండ్స్ మధ్యలో నన్ను ఒక సౌండ్ డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అది తన గుండె చెప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ అది వింటుంటే ఫస్ట్ టైం నా గుండె చెప్పుడు నాకే వినిపిస్తుంది రేస్ వల్ల తన హార్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ కొట్టుకుంటుంటే జస్ట్ తన పక్కన కూర్చోవడం వల్ల నా హార్ట్ టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ కొట్టుకుంటుంది ధ్రువానితో ఒక విషయం మాట్లాడాలి యూనో అందరూ నన్ను ఇంప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేసేవాళ్ళు కానీ నిన్ను కలిసాక అంత రివర్స్ అయిపోయింది ధ్రువాను అన్ని ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటావు ఇది మాత్రం నీకు ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు ఐ థింక్ ఐ మెన్ లవ్ విత్ యూ నాకు అసలు ప్రపోజ్ చేయడం తెలీదు సో కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటే అడ్జస్ట్ చేసుకో చెప్పేశాను ఈ లవ్ అంటే నాకు సెట్ అవ్వ దిశగా ఐ మీన్ దానికి నేను సెట్ అవ్వను నా మైండ్ నా ఫోకస్ అంత వేరే అంత వేరే నువ్వంటే నాకు ఇష్టం నిన్ను నువ్వు మార్చుకోకు ఎలా ఉన్నావో అలాగే ఉండు కానీ మళ్ళీ ఈ లవ్ టాపిక్ మన ఇద్దరి మధ్యన తీసుకొచ్చి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టద్దు నువ్వు ఇబ్బంది పడద్దు జస్ట్ వదిలే తను నా కళ్ళ ముందు ఉంటే నా ప్రేమని తన మీద చూపకుండా ఉండలేనని నాకు తెలుసు కానీ తనని మళ్ళీ డిస్టర్బ్ చేస్తే తను ఇంకా దూరం అయిపోతాడేమో అని భయం వేసింది నాన్న ఎంత చెప్పినా వినకుండా ట్రైనింగ్ డిస్కంటిన్యూ చేసి ఫోరెన్సిక్ లో జాయిన్ అయ్యాను మీ మధ్యలో మేము ఎందుకు లేరా రే మా మధ్యలో ఏముంటుంది మీ మధ్యలో ఏముందో కానీ మన అందరి మధ్యలో ఒక మెసేజ్ ఉందిరా అది కానీ మన సుపీరియర్ కి తెలిసింది అనుకో అలా అర్థం చేసుకున్నారా వెరీ స్మార్ట్ సిట్ లేదా ఇక్కడ కూడా సింగలనా తక్కు సచ్చినట ఎందుకు వచ్చారు ఎందుకు వచ్చానా యాక్చువల్లీ ఆ రోజు నువ్వు చెప్పిన మాటలకి నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయిపోయా దాని తర్వాత 6 మంత్స్ స్టడీస్ 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 వెరీ ధ్యాసే లేదు కాలేజ్ వాళ్ళు మెళ్ళో మెడల్ కూడా వేశారు అది చూసి మా నాన్న గర్వపడి ఇదంతా ధ్రువ వల్లే కదా వెళ్ళి థ్యాంక్స్ చెప్పమన్నాడు అందుకే వచ్చేసా జరిగింది చెప్పవే ఉండలేకపోయాను రా అందుకే వచ్చేసాను లైఫ్ అంతా నన్ను ఫాలో అవుతూనే ఉంటావా దీనికి ఒక ఎండ్ లేదా అవును ఉండదు రా ధ్రువ గురించి మనకి ఎప్పుడు చెప్పలేదేంట రా చెప్పలేదంటే ఏదో కారణం ఉండే ఉంటుంది మెడిసిన్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఇచ్చారండి నీకు కంగారు ఎక్కువ కరెక్ట్ మెడిసిన్స్ ఏ ఇచ్చాడే అవును అయ్యో అన ఎవరు 
ఇంట్రెస్ట్ ఈ కాలనీ చుట్టూ గోల్కొండ ఫోర్ట్ వాల్ దానికి ఇలాంటి నాలుగు ఎంట్రెన్స్ ఉన్నాయి లోపల పద్నాలుగు స్ట్రీట్లు ఐదు వందల ఇల్లు ఉన్నాయి డెఫినెట్ గా వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళే ప్రతి స్ట్రీట్ నాలుగు పక్కల బెదురుదాం ఖచ్చితంగా దొరుకుతారు నచ్చుకో కుడికాలు పెట్టి లోపలికి రాడికాలే పెట్టాడు 
నువ్వు అదే మామా ఈ అమ్మ ఎక్కడ చేస్తుంది నీ ఫిజిక్ కి నీ వెజ్ థింకింగ్ కి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా బాడీ లుక్ కొంచెం రొమాన్స్ ఉండాలి మామా లోపల చికెన్ కబాబ్ రెడ్డీ చిల్ మామా కమాన్ కమాన్ చిల్ అసలు మీ ఫ్రెండ్ ఇల్లేనా అనుకున్నా ఏ గుండె అనుకో ఏ ఎంత కొట్టినా సైలెంట్ గా ఉంటాడు నా కోపం వచ్చిన ప్రతిసారి ఇలా తీసి ఇలా పొడుస్తా ఏంటి అలా చూస్తున్నావు ఈ ఫెసిలిటీ లేకపోతే నాకున్న కోపానికి నేను డైరెక్ట్ గా పొడిచేసేదాని ఇక్కడికి ఈరోజు మీ విషయం తేల్చేద్దామని తన మాటకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి ఇన్నాళ్ళు దూరంగా ఉన్నాను ఇంక నా వల్ల కాదు అందుకే వచ్చేసాను అరే వచ్చి చూస్తే మీరందరూ గోడలు దూకి ఎక్కడెక్కడికో వెళ్తున్నారు వాడేమో ఒంటరిగా వెళ్లి ఎవరెవరినో కలుస్తున్నాడు ఒంటరిగా ఏంటి ఎప్పుడెల్లా మేము కలిసి వెళ్తాం కదా ఏంట అంత షాక్ అవుతున్నారు తను ఒంటరిగా వెళ్తున్నట్టు మీకు కూడా తెలీదా నేను చెప్పేది నిజమే కావాలంటే మీ ఫ్రెండ్ అడగండి చెప్పేది నిజమేనా ఎరా మాకు తెలియకుండా ఒక్కడే వెళ్తున్నావా సైలెన్స్ ప్లీజ్ అంటూ బోర్డు ఏం లేదు ఇక్కడ మాట్లాడచ్చు నా లైఫ్ లో నాకు అంటుకున్న పేజీలు ఉంటాయి అవి అందరికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు హోమ్ మినిస్టర్ గారికి కొత్తగా కడుతున్న బ్లాక్స్ ని దగ్గర నుండి చూపించు జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయి ఓకే సార్ పిలిచారు పిలిచారని అంత కూల్ కడుగుతున్నావు ఏంట్రా నీకేం కనపడట్లేదా నాలుగు రోజుల కింద మన కళ్ళ ముందే మర్డర్ చేస్తే ఎంతో కష్టపడి పట్టించారా ఈరోజు తర్జాగా వాడు బాబు క్యాంపస్ కు వచ్చిన వచ్చాడ్రా గంభీరంగా సల్యూట్ చేయాల్సిన చేత్తో ఒక చాట్ వేసుకోవాల్సి వచ్చిద్రా అరే ఇంత జరుగుతున్నా ఏమి జరగనట్టు బిహేవ్ చేస్తున్నావే అది తట్టుకోలేకపోతున్నావు అసలు ఏమైంది నీకు నేను వెళ్ళాలి మీరు వస్తున్నారా కామెడీగా ఉందా నిన్న అటు నుంచి చూస్తున్నాం మేము అడిగిన దానికి జాబ్ ఇచ్చే వరకు మేము ఎక్కడికి రాం అవును రా నువ్వు నోరు విప్పే వరకు మేము ఎక్కడి నుంచి కదలం మనం అడ్మిట్ చేసిన రామ్ స్వామి గారి వైఫ్ సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసింది ఏంటమ్మా ఎందుకు ఇలా చేశారు కళ్ళ ముందే మా ఇన్ని చంపేసాక్షం చెల్లలేదు హెల్మెట్ పెట్టుకున్నాడు కదా ఎలా గుర్తుపట్టామని ఏదేదో వాడికి కేసులు కొట్టేశారు పోలీసులు లాయర్లు ఒక్కరు నాకు సపోర్ట్ చేయలేదు న్యాయం జరిగినప్పుడు నేను ఎందుకు బతకాలి అందుకే చచ్చిపోదాం అనుకున్నాను సాక్ష్యాలన్నీ కరెక్ట్ గా ఉన్న కేసులు తీర్పు రావడానికి నలభై ఏళ్ళు పడుతుంది వాడు తప్పుడు సాక్ష్యాలతో కేసు ని మొత్తం డైవర్ట్ చేసి నాలుగు రోజులు బయటకు వచ్చాడు ఇంత జరిగాక కూడా మనం క్యాంపస్ లకి ఏం పీ కాదురా ఏంట్రా మాట్లాడమేంటి నిన్ను ఏమడిగినా సమాధానం చెప్పమేంటా ఒంటరిగా ఎక్కడికి వెళ్తున్నావని అడిగితే దానికి సమాధానం లేదు నీ చుట్టూ ఇంత జరుగుతురా అలా రాయల నుంచి చూస్తున్నావేంటి నీకేమైనా రోగమా అవునరా నాకు రోగమే ఇప్పుడు కూడా నువ్వు చెప్పేది నా చెవులు వినిపించుకోకుండా నీ వెనక జరిగే అన్యాయం నా కళ్ళు చూస్తాను చూ అదే నా రోగం అక్కడ చూడండి కొద్దిసేపు క్రితం ఒకడు రెక్లెస్ గా డ్రైవ్ చేసి ఒకరిని గుద్ది హాస్పిటల్ చేర్పించాడు పశ్చాత్తాపడుతూ పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ కోసం డబ్బులు ఇస్తున్నట్టు మీ అందరూ కనిపిస్తుంది కానీ తప్పించుకోవడానికి లంచం ఇస్తున్నాడన్న నిజం నాకొకడిగే కనిపిస్తుంది చూడు అదేరా నాకున్న రోగం మనం పట్టించిన వాళ్ళలో ఒక్కడు బయట కనిపించగానే మీరంతా ఇంత ఫీల్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు దాకా మనం పట్టించిన ముప్పై రెండు కేసులో ఉన్న క్రిమినల్స్ బయట హ్యాపీగా తిరుగుతున్నారు అంటే 
ఇప్పుడు దాకా మనం చేసిందంతా వేస్ట్ అయినారా ఒక్క ఇంచ్ కూడా వేస్ట్ అవదాం ఇదే నా ప్రపంచం ఇక్కడ నేను తప్ప ఎవరు రారు నీ శత్రు ఎవరో చెప్పు నువ్వెవరో చెప్తారు ఇదేంట్రా మామూలుగా స్నేహితుడి గురించి కదా చెప్తారు ఎస్ నీ స్నేహితుడు ఎవడో తెలిస్తే నీ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పచ్చు నీ శత్రు ఎవడో తెలిస్తే నీ కెపాసిటీ తెలుసుకోవచ్చు నాలుగు రోజుల క్రితం వీడే మన శత్రు వీడి చంపిన రామస్వామి గారు మంచి కోసం పోరాడిన సమాజ సేవకుడు కేవలం ఒక చేయి కోసం అలా నడుకుంటారని డౌట్ వచ్చి ఆ రోజు వాళ్ళని పట్టుకోవడానికి అంతగా తప్పని పడ్డాను అక్కడ దొరికిన కాస్త ఇన్ఫర్మేషన్ పట్టి ఇదిగో ఇర్ఫాన్ అలీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందని తెలిసింది ఆ చేయి శాసన ఎన్నిసార్లు మనం జైల్లో పెట్టినా అన్నిసార్లు బయటకు రప్పించగలడు వీడు మన హోమ్ మినిస్టర్ అండ్ ఇర్ఫాన్ అలీ సిటీ బయట ఒక ఏరియాను ఆక్రమించి పెద్ద లెవెల్లో కన్స్ట్రక్షన్ ప్లాన్ చేశారు ఆ ల్యాండ్ పేద ప్రజలకే చెందాలని ఫైట్ చేసిన వ్యక్తి రామస్వామి అందుకే ఆయన్ని చంపేశారు ఎవరికి అనుమానం రాకుండా చేంజ్ స్నాచింగ్ ప్లాన్ చేసి పోలీసుల్ని అదే నిజమని నమ్మించి కేసు క్లోజ్ చేశారు ఇప్పుడు చెప్పండి మన శత్రు బీడా వాడా ఇప్పటి వరకు మనం పట్టించిన ముప్పై రెండు కేసులతో పాటు నాకు డౌట్ వచ్చి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసిన ఐదు వందల కేసులకు సంబంధించి ఫుల్ డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ ఇందులో ఉన్న ఒక్కొక్క నేరం వెనుక చేంజ్ స్నాచింగ్ చిన్నపిల్లల కిడ్నాప్స్ ఇలాంటి మ్యానిపులేటెడ్ ప్లాన్స్ ఎన్నో దాగున్నాయి మీకు గుర్తుందా ఈ మధ్య ఒక కిడ్నాప్ కేసులో చిన్నపిల్లల్ని కాపాడాం కదా అది జరిగింది డబ్బు కోసం కాదు పోయిన నెలలో ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ఇంకుపేటెడ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి పద్దెనిమిది మంది పిల్లలు చనిపోయారని వార్త మీరు వినే ఉంటారు వాళ్ళు చనిపోయింది దానివల్ల కాదు పిల్లలందరూ బై బర్త్డే షుగర్ వ్యాధితో పుట్టారు మామూలుగా ప్రతిరోజు ఇచ్చే చుక్కల మందులాగే ఆ రోజు కూడా వాళ్ళు ఇచ్చిన చుక్కల మందే ఇచ్చాను కానీ ఇచ్చిన పది నిమిషాలకే పిల్లలందరూ చనిపోయారు కంగారు పడి ఈ విషయం మేనేజ్మెంట్ కి చెప్దామని వెళ్తే వాళ్ళు నన్ను బెదిరించారు ఈ విషయం బయటకు వస్తే హాస్పిటల్ కి బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుందని నా నోరు మూయించారు వాళ్ళు నర్స్ కి ఇచ్చింది చుక్కల మందు కాదు టెస్టింగ్ పూర్తి కాని ఓ మెడిసిన్ అది ప్రయోగించడం వల్ల పద్దెనిమిది మంది చిన్నపిల్లల ప్రాణాలు అన్యాయంగా పోయాయి ఇది బయటపడితే ఇండియాలో ఉన్న మిగతా ఫార్మా కంపెనీలు చేసి ఎన్నో తారుణాలు బయటపడతాయని దీన్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ గా మ్యానిపులేట్ చేశారు ఇది నిజాయితీగా రిపోర్ట్ చేయాలనుకున్న డాక్టర్ ఉమాకాంత్ గారి నోరు మూయించడానికి ఆయన కూతుర్ని కిడ్నాప్ చేశారు ఆయన కూతుర్ని మాత్రమే కిడ్నాప్ చేస్తే డౌట్ వస్తుందని ఇంకో ముగ్గురు పిల్లల్ని కలిపి కిడ్నాప్ చేశారు ఈ మెడికల్ మాఫియా మొత్తాన్ని నడిపేది ధీరజ్ చంద్ర ఇలా ప్రతి చిన్న ఇమోషనల్ క్రైమ్ వెనక ఒక పెద్ద ఆర్గనైజ్ క్రైమ్ జరుగుతోంది ప్రతి చిన్న క్రైమ్ వెనక ఒక పెద్ద ఆర్గనైజ్ క్రైమ్ ఉంటుందని అన్ని కేసుల్లో ఎలా చెప్పగలవు ఇలాగేరా ప్రతి పెద్ద క్రైమ్ వెనక మనం చిన్నదనుకునే ఏదో ఒక విషయాన్ని మనం ముందు పెట్టి మోసం చేస్తున్నారు అంటున్నాను ఇలాంటి అక్రమాలు అన్యాయాల గురించి రీసెర్చ్ నేను ఎప్పుడు మొదలు పెట్టలేదు నా పదిహేను ఏళ్ళ వయసు నుంచే మొదలు పెట్టాను అందరు వార్తల్లో లైన్స్ చదువుతారు ఏం రాస్తే అదే బ్లైండ్ గా నమ్ముతారు బట్ ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ సడన్ గా ఒక రోజు నేను న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ ఉంటే రెండో పేజీకి ఆరో పేజీకి లింక్ ఉందని అర్థమైంది రెండో పేజీలో లారీ స్ట్రైక్ అనౌన్స్మెంట్ వస్తే ఆరో పేజీలో ఉల్లిధర పెరిగిందని రాస్తుంది ఇంకో పేజీలో ఒకటి పార్టీకి ఫండ్ ఇస్తే మరో పేజీలో వాటి తాలూకు వ్యక్తి జైలు నుంచి రిలీజ్ అయినట్టు ఉంటుంది ఒక పేజీలో బంగారం ధర పెరిగిందని రాసుంటే ఇంకో పేజీలో అక్షర తృతీయ రెండు రోజులు ఎక్స్టెండ్ అయిందని రాసుంటుంది ఒక పేజీలో ఫారెన్ కాఫీ బ్రాండ్ ఇండియాలో లాంచ్ అవుతుందంటే మరో పేజీలో హార్ట్ చాలా మంచిది కాఫీ తాగండని రాసుంటుంది అసలు మనం బిజినెస్ న్యూస్ పట్టించుకో కానీ ఆ ఒక్క బిజినెస్ పేజీ పేపర్ లో ఉన్న మిగతా న్యూస్ డిసైడ్ చేసేది కొందరు వ్యాపారస్తులు తమ లాభం కోసం రాసే న్యూస్ ని మనం బ్లైండ్ గా ఫాలో అవుతాం నువ్వు ఈ నీళ్ళు తాగాలి ఈ మెడిసిన్ వేసుకోవాలి ఈ చదివే చదవాలని ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ డిసైడ్ చేస్తున్నాడు ప్రజల తలరాతలు నిర్ణయించేది ఒక రాజకీయ నాయకుడు కావచ్చు కానీ ఆ రాజకీయ నాయకులు తలరాతలు నిర్ణయించేది ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఇక్కడ ఉన్న ఐదు వందల క్రైమ్స్ వ్యాపార లాభాల కోసం చేసిన వీటన్నిటికీ కారణం కేవలం పదిహేను మంది ఇలాంటి క్రైమ్స్ లో డైరెక్ట్ గా ఇన్వాల్వ్ అయిన ఐదు వందల మందిని పట్టుకోవడానికి ఐదు వేల మంది పోలీసులు ఉన్నారు కానీ ఈ పదిహేను మందిని పట్టుకోవడానికి ఒక్కడు కూడా లేడు నాకు ఒక ఇంపార్టెంట్ గోల్ ఉంది ఈ పదిహేను మంది క్రిమినల్స్ ఎవడు ఎక్కువ క్రైమ్స్ చేస్తున్నాడో వాడిని పట్టుకోవాలి ఎవరిని కొడితే వంద మంది క్రిమినల్స్ అంతం అవుతారో ఆ క్రిమినల్ ని నేను అంతం చేయాలి అండ్ వాడిని నా శత్రుగా ఫిక్స్ అవుతాను ఇంకో పది రోజుల్లో మనకు పోస్టింగ్స్ ఉంటాయి ఈ లోగా నా శత్రు నేను డిసైడ్ చేసుకోవాలి బట్ ఆ శత్రు ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారా
జయన్ సూర్య గన్లు కాలువల్ని తవ్వి నేచురల్ రిసోర్స్ ని వాడుకుంటూ గవర్నమెంట్ కి చెందాల్సిన వేల కోట్లు బీడే తింటున్నాడు ఇర్ఫాన్ అలీ సిటీలో ఉన్న క్రిమినల్ సి రౌడీని బీడే సప్లై చేస్తాడు భూ కబ్జాలు హత్యలు దోపిడ్లు అన్ని బీడాండలోనే వస్తాయి ఈ ముగ్గురు ఎవరైతే అందరూ తీర్తులు ఉన్నారో వాడెవడ కనిపెట్టి వాడికి అంత ఉందని ప్రూవ్ చేస్తా రేపు పోస్టింగ్ లో చాక ఒక్కొక్కళ్ళం ఒక్కో కూరేలు పోతాం కానీ మా అవసరం జీవితంలో నీకు ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ఒక్క ఫోన్ కాల్ చేయరా వచ్చి వాళ్ళు ఇంతకీ నేను ఎన్మీ ఇప్పుడు ఫిక్స్ చేస్తున్నారా వీడు జయంత్ సూరి తన గ్రానైట్ క్వారీలో జరగబోయే ఇన్స్పెక్షన్ ఆపడం కోసం గనుల శాఖ మంత్రిని కలవబోతున్నాడు దాని గురించి డీటెయిల్స్ తెలుసుకుని అప్పుడు డిసైడ్ అవుతాను సార్ ఎప్పుడైనా కలవడానికి టైం ఇచ్చారు అవును సార్ ని కలిసి టూ మంత్స్ పైన అయింది ఏవయ్యా గ్రానైటు వాడు నా కొడుకు నేను కలవడానికే నాకు రెండు నెలలు పట్టింది అయినా మంత్రిగా నాకున్న ఇంటికి రావచ్చు కదా కరెక్ట్ మీటింగ్ కంటే తిండి ముఖ్యం కదా పంపిస్తానమ్మా కన్నా స్వీట్ హార్ట్ నేనే రమ్మని చెప్పాను చిన్న మీటింగ్ ఐ జాయిన్ యూ ఐ బి వెయిటింగ్ ఫర్ యూ బాయ్ లవ్ యూ అమ్మాయి చెప్పింది కరెక్టే కన్నా నీ ఆరోగ్యం కూడా చూసుకోవాలి కదా అలాగే నాన్న ఆ కన్నా మనోళ్ళంతా వచ్చి నీతో నాకు నియోజకవర్గంలో మీటింగ్ ఉంది మీరు మీరు మాట్లాడుకోండి అద్దె గత కన్నా థ్యాంక్ యూ కన్నా టూ మంత్స్ ల్యాబ్ లోనే ఉండిపోయారు దేస్ రీజన్ ఫర్ దాట్ మీ వరకు రాకుండానే అన్ని పనులు పూర్తి చేసేద్దాం అనుకున్నా కానీ కుదరలేదు అంజలైన ఖచ్చితంగా ఇండియాకి రావాలంటుంది ఎంత చెప్పినా కన్విన్స్ అవ్వట్లేదు నేను చూసుకుంటాను సార్ ఆ రామస్వామి మ్యాటర్ లో కాశీ పోలీసులకు చిక్కి పెద్ద ప్రాబ్లం అయింది సార్ వాడి మ్యాటర్ ఇందాకే ల్యాబ్ లో క్లియర్ చేశాను అక్టోబర్ థర్డ్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ రెడీ కావండి అట్లీస్ట్ అప్పటి వరకు అయినా కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవ్వకుండా చూసుకోండి ధీరజ్ కమ్మి 
అంజలీనా మ్యాటర్ చాలా జాగ్రత్తగా డీల్ చేయాలి అది ఎలా చేయాలో నేను చెప్తాను ఓకే సార్ పద్దెనిమిది మంది పిల్లల మీద ప్రయోగించేస్తే అందరినీ దాటుకొని వీడు ఒక్కడే బతికి వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ఎత్తుకొచ్చారో మళ్ళీ యాసిటీస్ గా అక్కడికి పెట్టండి వాళ్ళ పేరెంట్స్ కు రీజన్ చెప్పండి ఎవ్రీ మంత్ రివ్యూ చేయండి మన ఫామ్ ఎలా సక్సెస్ లేదో తెలుస్తుంది అక్టోబర్ థర్డ్ ప్లాన్ ప్రకారం చేయమన్నాడు ప్లాన్ పూర్తయ్యే వరకు జాగ్రత్తగా ఉండమన్నాడు హాయ్ హలో డాక్టర్ ఏంటి అర్జెంట్ రమ్మను నా శత్రువుని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా సిద్ధార్థ అభిమన్యువా ఏంటి సైంటిస్ట్ సిద్ధార్థ ముగ్గురులో ఒకటిని ఫిక్స్ చేయడానికి వెళ్తే వాళ్ళని కనుసాగితో శాసించేవాడు ఒకటి దొరికాడు బయట ప్రపంచానికి హీఈ్ సైన్స్ జీనియస్ బట్ నిజానికి వాడు ఒక హార్డ్ కోర్ వైట్ కాలర్ క్రిమినల్ బేసిక్గా ఈ ముగ్గురిని బినామీలుగా పెట్టుకుని మొత్తం క్రైమ్ బోల్నే రూల్ చేస్తాడు మన సిద్ధార్థ్ చీఫ్ గెస్ట్ గా ఉన్న ఫంక్షన్ కి మన సీఎం పిలవకుండానే అంటెండ్ అయ్యాడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఏదో కనెక్షన్ మనం చైన్ స్నాచింగ్ లో పట్టించిన వాడు వాళ్ళ తనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాకూడదని వాడిని చంపేశాడు వాడి ఛాతి మీద కులం పేరు పచ్చిపూత పొడిచి శవాన్ని బెజవాడలో పడేసి కులం పేరుతో గొడవలు రేపి అదే ఏరియాలో వాడుకున్న ఇల్లీగల్ సైట్ ఇన్స్పెక్షన్ కి రాకుండా చేశాడు ఆఖరికి ఒక శవాన్ని కూడా తెలివిగా తనకు అనుకూలంగా వాడుకున్నాడు వాడు ఈరోజు బెజవాడలో జరిగిన విషయం ఒక తల లేని మొండాన్ని కనిపెట్టారు ఆ తర్వాత తలని కనిపెడతారు వాడే గొడవలు చేసి వాడే దాని మీద సెటర్లు వేసుకుని స్టేజ్ మీద చెప్పట్లు కొట్టు చూంటున్నారా అక్టోబర్ థర్డ్ వాడికి చాలా ఇంపార్టెంట్ దాన్ని వాడి జీవితంలోనే మర్చిపోలేని రోజుగా మారుస్తాను ఆడు మీకు సిద్ధార్థ అభిమన్యు సార్ ఆడ అసలు పేరు ఎంకన్న జైలు నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు చిన్న పోరాడు సార్ వాళ్ళ నాన్న అడిగి నలుగురు రౌడీల నుంచి రౌడీజం చేసుకురామన్నాడు సార్ అప్పుడు ఆ పొరగాళ్ళు వేసిన చూడాలి నా అన్న మీదికి నేను నిన్ను ఎమ్మెల్యేలు చేసింది రౌడీజం చేయనికి కాదు నన్ను మంచి ఖాళీలో జరిపి నా మీద ఉన్న క్రిమినల్ చార్జ్ షీట్స్ ఎత్తిపించాయి బాగా చదువుకోవాలన్నాడు ధ్రువానికి సిద్ధార్థ తప్పి వేరే ఆలోచన ఏం లేదా రేపు స్వేరింగ్ ఇన్ సెరమనీ ఎల్లుండి పోస్టింగ్ ఒకవేళ నువ్వు లైఫ్ లో సిద్ధార్థ్ నీకు ఎప్పుడు కలవకపోతే ఏం చేస్తావు మేమిద్దరం ఖచ్చితంగా కలుస్తాం రా ఎక్కడ డబ్బు ఎక్కువ ఉంటే అక్కడే క్రైమ్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి డబ్బును వెతుక్కుంటూ వెళ్లేవాడు సిద్ధార్థ్ క్రైమ్స్ ని వెతుక్కుంటూ వెళ్లేవాడు నేను ఈ క్వశ్చన్ మా ఇద్దరిని ఖచ్చితంగా కలుపుతుంది యూర్ రైట్ ఆ యూ రెడీ టు షేక్ హ్యాండ్స్ విత్ ది ఎనిమీ వాట్ రేపు మన స్వేరింగ్ ఇన్ సెరమనీకి సిద్ధార్థ్ చీఫ్ గెస్ట్ సిద్ధార్థ్ అభిమన్యు We welcome our chief guest Padmasri Siddhartha Manu, a great scholar and renowned scientist. His innovative contribution to forensic science is exemplary. I request our chief guest. We are all here. We are all here. We are all here. We are all here. Adrushtu. Adrushtu. Ray. Honorable Minister, respected members on the dais and the audience, ladies and gentlemen, and of course, the future of our police force. I am here. 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 It's actually very simple. Jeevitan lo okke ok idea ni peace kodi. Aa idea ni jeevitan ga march kodi. Think about it. All the very best. Jai Hind. Now I request all the medal winners to come forward. Ranjit IPS for specialization in cyber cell. Next, Dhruva IPS. He will receive an award from our Honorable Home Minister, Mr. Narendra Nidhi. Dhruva has received this award as he specialized in managing activities involving organized crimes such as political crimes, white collar crimes and financial crimes. All the best. Dhruva has one more honor to receive, a special award for his overall best probation of the batch, which will be presented by our Honorable Chief Guest, Padmasri Siddhartha Abhimanyu. Thank you.
Now I kindly request our honorable chief guest to come forward and present this award to Prima. He is the best offer for moral action drill and weapon training. Congratulations. Thank you, sir. Beta. Beautiful pistol. I'm glad, sir. Yep. Just let you know, Vikar. Me cheto tis kuntu nandu. All the very best. Ok idea ni jeevitha ka march kuma nandu. Na ko ok idea on, sir. Mere na idea. And memel ne follow tha. Good luck. ఎస్ క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్ లో మీరే బెస్ట్ ఆఫీసర్స్ అని మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అందరూ డ్యూటీ లో చేరిన తర్వాత క్రిమినల్స్ ని వెతుకుంటారు నేను క్రిమినల్స్ ని వెతికిన తర్వాత డ్యూటీ లో చేరాను ఒకరికి ఒకరు తెలుసుకునే టైం లేదు కాబట్టి యు జస్ట్ హావ్ టు బిలీవ్ మీ బికాస్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ యు గైస్ అక్టోబర్ 3 ఆ రోజు మన సిటీ లో పెద్ద ఎత్తున ఏదో క్రైమ్ జరగబోతుంది దాన్ని డీకోడ్ చేయడమే మన ఫస్ట్ టార్గెట్ ఈ ముగ్గురు మన సిటీ లోనే పెద్ద మనుషులు బట్ అ బిగ్ థ్రెట్ టు అవర్ సొసైటీ we will 24 by 7 follow chain will you against any evidence will durte any evidence will collect chain sure sir good అది మాత్రం నిజం సార్ ఆ ముగ్గురు ద్వారా హవాలా రూపంలో ఆరు వందల కోట్లు స్విస్ వెళ్తున్నాయి ఆ ముగ్గురు కూడా మార్షస్ వెళ్తున్నారు అంతకుమించి మాకేం డీటెయిల్స్ తెలియదు సార్ అక్టోబర్ మూడున ముగ్గురు అకౌంట్స్ నుంచి ఏడు వందల యాభై కోట్లు మా మారిషస్ బ్రాంచ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయమన్నారు మీరు ప్రెషర్ పెడుతున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను ఆ రోజు మొహరం దేవి నవరాత్రులు ఒకే రోజు వచ్చేసా అదే రోజు సీఎం ఒక ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీతో మీటింగ్ అటెండ్ చేయబోతున్నారు సార్ అప్పుడు ఏ ఫార్మా కంపెనీ వాడు తోకాడించలేదు సార్ అది జరిగితే రెండున్నర లక్షల రూపాయలకు వచ్చే ముందు ఎనిమిది వేలకే వస్తుంది ఐదు వందల రూపాయలకి దొరికే ముందు కేవలం రెండు రూపాయలకే దొరుకుతుంది ఇది జరగాలి సార్ దీన్ని ఇక్కడ మెడికల్ మాఫియా జరగనే అవుతుంది దీని ఆపడానికి సిద్ధార్థ స్విచ్ లో ల్యాండ్ అయ్యి ఉంటాడు యాభై కోట్లు స్విస్ కిందకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు ఇండియాలో కేవలం పేటెంట్ రైట్స్ ని అడ్డు పెట్టుకుని కేఈ ట్వంటీ సెవెన్ అనే క్యాన్సర్ మందుని ఎక్కువ లాభాలు కమ్మడం చూశాను అంత డబ్బు పెట్టి కొనలేక ఇక్కడ చాలా మంది పేదవాళ్ళు చనిపోతున్నారు అది చూసి చాలా బాధేసింది పేటెంట్ రైట్స్ ని బ్రేక్ చేసి ఆ మెడిసిన్ ని తక్కువ రేట్ కి పేదవాళ్ళకి అందేలా చేయాలనుకున్నాను ఇది నా డ్రీమ్ సిద్ధార్థ్ మా కంపెనీకి ఇండియన్ మెడికల్ అడ్వైజర్ మీ కంపెనీలో తనకి షేర్స్ ఎందుకు లేవు నేను మా కంపెనీలో సిక్స్టీ పర్సెంట్ షేర్స్ అమ్మమని టూ త్రీ టైమ్స్ పోస్ట్ చేశాడు నేను రిజెక్ట్ చేశాను పదమూడు వందల యాభై కోట్లు స్విస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది మీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ షేర్స్ కొనడానికి ద స్టేజ్ ఇస్ సెట్ బ్యూటిఫుల్ ఇక్కడ మిమ్మల్ని చంపడం అక్కడ మార్కెట్స్ తో కలిసి మీ షేర్స్ కొని సిద్ధార్థ్ కంపెనీకి డిసైడింగ్ అథారిటీ అయ్యి జనరిక్ మెడిసిన్ ఇండియాకి రాకుండా చేయడం ఇవన్నీ ఒకేసారి జరిగేలా ప్లాన్ చేశారు డోంట్ వరీ యువర్ సేఫ్టీ ఇస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ రేపు మనకి రెండు టాస్క్లు ఉన్నాయి వన్ 
ఆ పదమూడు వందల యాభై కోట్లు స్విజ్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకుండా చేయాలి అది జరగాలంటే ఈ ముగ్గురిని ఒకేసారి అరెస్ట్ చేయాలి టూ ఆంజనీన మీటింగ్ కి సేఫ్ గా అటెండ్ అయ్యేలా చూడాలి ఆ జనరిక్ మెడిసిన్ మన ఇండియాకి రావాలి ప్రతి పేదవాడి ఆయుష్ పెరగాలి సిద్ధార్థ్ అభిమన్యు ఫస్ట్ టైం వాడికి దెబ్బ పడబోతుంది దెబ్బ పడితే అచ్చు పడిపోవాలి share in business well as yours sir keep on my opposite lo car up kon unnadu sir but nothing suspicious sir reason like unda vaadu akkad undadu keep a watch guys be alert yeah yeah okay sir సార్ మీకు ఎదురుగా దుర్గామాత ఊరేం వస్తుంది సార్ వాట్ అది ఈ రూట్ కాదు కదా బలిపశువు ఎక్కించినట్టు కార్ లో ఎక్కించి డైరెక్ట్ గా షూట్ చేసి పైకి పంపిద్దాం అనుకున్నావా ఇది జోక్ చేసే టైమా ఎంత టెన్షన్ పడ్డానో తెలుసా పర్లేదు ఇంత కన్సర్న్ ఉంది ఏంజలీన్ ఇస్ ఫైన్ సార్ మీరు చెప్పిన హోటల్ లోనే ఉంచాం ఎవరింగ్ ఇస్ అండర్ కంట్రోల్ గుడ్ How from India? What the hell is happening out there? Wait, 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 I'm arrested. Have you been trying to kill me? I've done nothing wrong. Who's my footsteps on Swiss soil? You're finished. Please, wait, wait, wait. Shit. It's 10 o'clock now. 
You said she would have been dead by 9.30. My career is finished. I'm done. Marks, you can take care of this. Just give me five minutes. Just five minutes. ఎవరు ఫోన్ అటెండ్ చేయలేటి ఏం జరుగుతుంది అక్కడ చట్టం తన పని తను చేసుకుపోతుంది కన్నా ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేశారు అరెస్ట్ చేశారా నేను అడిగే దాకా ఏం జరుగుతుందో చెప్పవా డబ్బులు రాకుండా నేను డీల్ ఎలా కంప్లీట్ చేస్తాను డబ్బు కోసం ఇబ్బంది పడుతున్నావా ఎన్ని వేలు కావాలో చెప్పు కన్నా ట్రాన్స్ఫర్ చేసి పారేస్తాను ముందు వాళ్ళని బయటికి తీసుకురా అబ్బాస్ చెప్పండి సార్ జీ మీ అన్న ఇర్ఫాన్ కప్ప చెప్పిన ఒక ముఖ్యమైన పని జరగలేదు నేను ఫినిష్ చేస్తా ఆ ఏరియా అంతా ధ్రువా అండ్ టీమ్ కంట్రోల్ లో ఉంది సార్ ముందుకెళ్ళి రైట్ తీసుకో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండదు స్టేషన్ కి వెళ్ళి మళ్ళీ నేను ఫోన్ చేసినప్పుడు తీసుకోండి <laughs> 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 రవీందర్ అర్జెంట్ అని తన మొబైల్ నుంచి స్విస్ కో కాల్ చేసుకుంది ఎందుకు చేంజ్ ఇచ్చావు ట్రేస్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది కదా సారీ సార్ హలో మ్యామ్ ఐ కెన్ బిలీవ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ మీ యు షుడ్ హావ్ మేడ్ దట్ కాల్ దే కెన్ डेफिनेटली ట్రేస్ యు ఐ నో బట్ వాట్ మస్ పోస్ట్ డు ఏంటి సత్యం సార్ ఫైల్ తీసుకురమ్మన్నారు సార్ ఓకే Angelina Druva finished Good job Yabas better be some good news Angelina is close sir Addo chena AC Pedro ani kuda yesa sir excellent Nen rep India vache loga team lo involve aina vaallu andaru chani poali andaru leru sir aa mugguni arrest chesindi Angelina ni save chesindi okkade okkada ప్రజలందరికీ తక్కువ ధరకే మందులు అందించాలన్న సదుద్దేశంతో జనరిక్ మెడిసిన్ ని ఇండియాకి తీసుకురావాలన్న ఒప్పందంపై సంతకం చేయడానికి వచ్చిన మిస్ ఆంజలినా గారు హత్య చేయబట్టారు దీనికి నేను ఎంతో బాధపడుతున్నాను ఈ హత్యకు కారణాలు లేనిటనేది పోలీసులు విచారిస్తున్నారు ప్రస్తుతానికి ఈ జనరిక్ మెడిసిన్ ఒప్పందం తాత్కాలికంగా ఆగిపోయింది ఏం చేసినా కొంచెం చూసుకుని చేరా సిద్ధార్థ జాగ్రత్తగా ఉండు జాగ్రత్త పడాల్సింది నేను కాదు వాడు
ఇంత బుల్లెట్ నాకు దిగిన దెబ్బ బాడ్కి గట్టి తగిలింది ఇరవై ఏళ్ళ చీకట్లు ఉన్నోని రెండు రోజుల్లో వెలుగులోకి లాగాను ఇప్పుడు జాగ్రత్త పడాల్సింది బాడు నువ్వు కూల్గానే ఉంటావురా కానీ బయట ఎవరో నీ కోసం లోపలి కూడా రాకుండా పరేషాన్ అవుతున్నారు పరేషాన్ ఎందుకు రా నేను బానే ఉన్నాను కదా తొక్క సచ్చినోడా ఎప్పటికి అర్థం చేసుకుంటావురా ఏంటి డ్రైవర్ నీళ్ళు పొమ్మున్నాడు చెప్పిన తేదీ కంటే ముందే వచ్చేసాడు ఏం జరుగుతుందో ఏంటో కన్నా ధీరచంద్రుని జయంత్ సూర్యని రిలీజ్ చేయించాను వాళ్ల మీద ఎల్ఎల్ఆర్ లేకుండా చేశాను ఎఫ్ఐఆర్ ఏదో ఒక ఆర్ కన్నా అట్టా చూస్తావేంటి కన్నా నువ్వు అడిగింది చేశా కదా మధ్యాహ్నం లంచ్ చేశాను కన్నా నన్ను అడిగి చేశావా సారీ కన్నా ఏంటి సారీ అడిగి చేయమన్నానని అన్ని అడిగి 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 చేయాలా కోపడమా కన్నా నిన్ను అడగకుండా నేనే సొంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకుని తప్పు చేసే బదులు నిన్ను అడిగి తప్పు చేసినా అదొక ఆనందం కన్నా నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పిన సూక్తులు ఇవే కదా ఒకటి ఎక్కడికన్నా బయటికి వెళ్లేటప్పుడు తల రెండు అంగుళాలు పైకెత్తుకుని ఛాతి విరుచుకుని వెళ్లాలి రెండు నవ్వు అవసరం ఉన్నా సరే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వెకిలి నవ్వు నవ్వకూడదు మూడు నువ్వు చెప్పేంత వరకు నేను నోరు తారకూడదు అప్పుడే ఈ లోకు నన్ను మేధావని మెచ్చుకుంటుంది ఇప్పటి దాకా నేను అదే కదా ఫాలో అవుతున్నాను సడన్ గా మార్చుకోమంటే ఇదేమన్నా కండవానా అన్న క్యారెక్టర్ కదా అంటే నీకు కామన్ సెన్స్ అనేది లేదా ఉందా లేదే నువ్వు నాకు చెప్పిన లిస్ట్ లో లేదన్నా జాయిన్ చేసుకోమంటావా నానా ఈవెన్ స్పారో ఏంటి సార్ వాడు పోస్టింగ్ తీసుకుని ఇంకా వారం కూడా కాలేదంట తీసుకెళ్లి మమ్మల్ని లోపలేసాడు తలుచుకుంటేనే అసలు ఏదో మీ నాన్నగారు తెలివితేటల వాళ్ళు బయటపడ్డాం మీరు ఆపారని వదిలేసాం లేకపోతే వాడిని హాస్పిటల్లోనే అడ్డంగా నరికేసేవాళ్ళం వాడు మిమ్మల్ని ఎందుకు అరెస్ట్ చేశాడో తెలుసా నేను స్విట్జర్లాండ్ ఎందుకు వెళ్ళానో తెలుసా తెలియ సార్ వాడికి తెలుసు మీ ముగ్గురు నా బినామీలని మీ తమ్ముడు అబ్బాస్కి తెలుసా తెలియ సార్ కానీ వాడికి తెలుసు ఫస్ట్ టైం ఒకటి నన్ను చీకట్లోంచి బయటికి లాగాడు ఒక చిన్న ఫార్ములా కనిపెట్టడానికే జీవితం సరిపోదు అలాంటిది సిద్ధార్థ అభిమన్యు అనే ఫార్ములాని వాడు కనిపెట్టాడు అలాంటి వాడిని హాస్పిటల్లో నరికేస్తావా నువ్వేంట్రా ఇక్కడ నేనే రమ్మన్నాను వాడి పేరు ద్రోవ అమ్మా నాన్న లేరు ఒంటరి పోలీస్ అంటే వాడికి ప్యాషన్ మీకు రీసెర్చ్ ల్యాబ్ ఉన్నట్టే వాడికి ఓ ల్యాబ్ ఉంది నాకు ఒక ఐడియా ఉంది సార్ మీరే నా ఐడియా అండ్ మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతా కంగ్రాచులేషన్స్ వాళ్ళని శత్రువులన్న రెస్పెక్ట్ కూడా అయిపోకుండా తొక్కి తొక్కి నలిపేశాడు కానీ వీడు కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నాడు ఆలోచించేలా చేశాడు నన్ను ఫినిష్ చేయడానికి నా జీవిత చరిత్ర మొత్తం స్టడీ చేశాడు నేనెవరికి పుట్టాను ఎక్కడ పెరిగాను ఏం చదివాను నా పాస్ట్ ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ అన్ని అనలైజ్ చేశాడు నీ శత్రువు ఎవరో చెప్పు నువ్వెవరో చెప్తాను అన్నిటితో పాటు ఇలాంటిది కూడా కలెక్ట్ చేశాను నాన్న ఇదా ఎట్లాంటి దేనికి తీసుకెళ్లాడబ్బా షాకింగ్ అండ్ సర్ప్రైజింగ్ అయ్యో కన్నా బాగా ఫీల్ అవుతున్నట్టు ఉన్నాడే వాడెవడో చెప్పు కన్నా ఆ ఏరియా కౌన్సిలర్ ని వాడి ఇంటికి పంపించేసి వాడి కరెంట్ కనెక్షన్ వాటర్ కనెక్షన్ హెచ్ చేపిస్తా కన్నా వాడి రేషన్ కార్డు ని ఆధార్ కార్డు కూడా పీకిచ్చేస్తా వాడి పాస్పోర్ట్ క్యాన్సిల్ చేయించి ఢిల్లీ వెళ్లకుండా చేస్తా బ్రెయిన్ కన్నా బ్రెయిన్ ఇంపసిల్ వాడి కెపాసిటీ అంటూ తెలుసుకుంటాం దానికి ఇంకొక సర్జరీ అవసరమా డాక్టర్ తప్పదు 
సారీ మిస్టర్ ధ్రువ దర్ ఇస్ వెరీ స్మాల్ కాంప్లికేషన్ మీకు ఆపరేషన్ చేసిన చోట కొంచెం బ్లడ్ క్లాట్ అయింది సర్జరీ చేసి క్లాట్ ని క్లియర్ చేయాలి డాక్టర్ నిన్న ఇవాలి డిస్చార్జ్ అవ్వాలి నాకు చాలా పని లేదు మిస్టర్ ధ్రువ ఇట్స్ అ వెరీ స్మాల్ సర్జరీ రేపు మార్నింగ్ ఏ డిస్చార్జ్ అయిపోవచ్చు లేట్ అయితే కాంప్లికేట్ అవుతుంది ప్లీజ్ ఓకే డాక్టర్ దాంతో వాడెక్కడున్నాడు ఎవరిని కలుస్తున్నాడు ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అనేది నేను క్లియర్ గా తెలుసుకోగలుగుతాను చెప్పు చెప్పు ఎన్ని థ్యాంక్స్ లన్న చెప్పు లవర్స్ మధ్య అయితే నో థ్యాంక్స్ నో సారీ హే డార్లింగ్ హాయ్ మన లవర్స్ కాట్ కదా అంకుల్ వచ్చారు హిస్ వేరింగ్ ఫర్ యు లెట్స్ గో 2 మినిట్స్ ఏంటి నొప్పిగా ఉందా ఏంటో అనీజీగా ఉంది నెక్స్ట్ డోస్ వేసుకునే వరకు అలాగే ఉంటుందిని డాక్టర్ చెప్పారు గా సరే ను రెస్ట్ తీసుకో నేను ఇంటికి వెళ్లి వెంటనే వచ్చేస్తా క్యాష్ గా ఇట్స్ ఓకే ను రావకలేదు యా వద్దా ఏ దాని ఎందుకు తీసేస్తున్నావ్ నాకు పని ఉంది వెళ్ళాలి బుద్ధి ఉందా ఇప్పుడే వచ్చి అప్పుడే వెళ్తానంట వింటి ఇషిక చాలా ఇంపార్టెంట్ పని నువ్వు బయలుదేరు ఎప్పుడు నువ్వు అనుకునేదే చేస్తావా ఏంటి ఏంటి అంత ఇంపార్టెంట్ నేను హాస్పిటల్ లో ఉన్నప్పుడు సిద్ధార్థ్ గురించి ఒక కాల్ వచ్చింది మిస్ అయిన ఒక అమ్మాయిని పట్టుకుంటే అక్టోబర్ 3 గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది అనుకున్నాను కానీ ఆ ప్రాసెస్ లో అమ్మాయి మిస్సింగ్ కాదు రేప్ చేసి చంపారని తెలిసింది ఎవరా అమ్మాయి సైంటిస్ట్ అక్షర ఆ రేప్ వెనకాల డెఫినెట్ గా వేరే మోటివ్ ఉందని తెలిసి ఆ అమ్మాయి బాయ్ ఫ్రెండ్ ని పిలిపించి ఎంక్వైరీ చేశాను అతని పేరు కమల్ నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని నలుగురు నలుగురు దారుణంగా రేప్ చేసి చంపారు అయినా నీకేం తెలియదు కదా సార్ నిజంగా నాకేం తెలియదు సార్ నేను హాస్పిటల్ లో ఉన్నప్పుడు తనే నాకు ఫోన్ చేశాడు సారీ సార్ మొన్న మీకు అబద్ధం చెప్పాను ఇక్కడ ఎవరిని నమ్మాలో తెలియలేదు సార్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని నమ్ముతున్నాను అక్షర నా ప్రాణం సార్ తన సిద్ధార్థ్ కి చెందిన మదర్ తెలుసు సార్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో సైంటిస్ట్ గా చేస్తుండేది ఆ అమ్మాయిని అన్యాయంగా రేప్ చేసి చంపేశారు సార్ సార్ తన అనుకోవడానికి ముందు నాకు ఒక ఎస్డీ కార్డ్ పంపింది అందులో సిద్ధార్థ్ చేసే ఎన్నో దారుణాల గురించి వివరంగా చెప్పింది ఆ ఎస్డీ కార్డ్ నేను మీకు ఇస్తాను వాడికి శిక్ష పడేలా చూడండి సార్ నేను నేను మళ్ళీ కలిసేంత వరకు ఈ విషయం గురించి ఎవరితో మాట్లాడదు ఇప్పుడు ఆ కమల్ని కలవడానికి వాళ్ళ కాలేజ్ గేట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను ఆ ఎస్డీ కార్డ్ గాని నా చేతికి దొరుకుతాయి సిద్ధార్థ్ నాకు దొరికినట్టే ప్రపంచం మిమ్మల్ని మంచి వారు అనుకుంటోంది సార్ సార్ ప్లీజ్ ఇలాంటి మెడిసిన్ మన దేశం కనిపెట్టిందంటే గోల్డ్ లో ఉన్న మెడికల్ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని మన దేశానికి దాసోహం అంటాయి సార్ నువ్వు ప్రపంచం మొత్తం ఇండియాకి దాసోహం కావాలనుకుంటున్నావు నేను ఈ ఇండియన్ కి దాసోహం కావాలనుకుంటున్నాను సింపుల్ మీకు ఇదేం తప్పు అనిపించడం లేదా సార్ ఆశపడి చూడు ఏది తప్పుగా అనిపించదు ఇది జరగని మన సార్ మీ గురించి మొత్తం బయట పెట్టేస్తాను మీరు జనరిక్ మెడిసిన్ ఆపాలని స్విస్ కంపెనీతో టైఅప్ అవ్వాలని చూస్తున్నారు మీ నిజ స్వరూపం ఏంటో ఏంజలీన మేడం కి చెప్పేస్తాను నాకు బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉంది ఈ విషయం ఎవరితో చెప్పకు నేను ప్రాణాలతో వదిలేస్తాను ఇలాంటివి అస్సలు మాట్లాడు మీరు నన్ను చంపినా సరే మీరేంటన్ను నిజాన్ని బయట పెట్టే తీర్తాను
స్ట్రేంజ్ వాడి గురించి తెలుసుకుందాం అని బాగ్ పెడితే నా గురించి తెలుస్తోంది నేను చేసిన తప్పుల్ని వాడు నాకు గుర్తు చేస్తున్నాడు హౌ స్టూపిడ్ అమ్మాయి అక్షర విషయం ముగిసిపోయింది అనుకున్నాను తనకు ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడట అది తెలుసుకోలేకపోయాను తప్పు చేసావు తప్పు వాడు నా శత్రువు కాదు నా ఎంప్లాయ్ నాకు వ్యతిరేకంగా ఏం జరుగుతోందో తెలుసుకుని నాకు చెప్పే ఒక జీతం తీసుకుని ఇన్ఫార్మర్ చూసుకుందాం చూసుకుందాం నేను చూసుకుంటా నువ్వే చూసుకో బోన్ చేద్దామా వెళ్ళి తన కావాలి కమల్ ఆఖరి కోరిక సార్ వద్దు సార్ ఇవ్వదు సార్ ప్లీజ్ సార్ ఇవ్వదు సార్ చనిపోయా
కార్డు ఎక్కడ ఎస్టి కార్డు ఎక్కడరా చెప్పలా నువ్వు ఇక్కడ కాకుండా కిలోమీటర్ అవతలకు దొరుకుంటే అక్కడున్న నా కెమికల్ ఫ్యాక్టరీలో నిన్ను చంపి కెమికల్ లో కలిపేసి ఉండేవాడిని ఇది నేను కొన్ని నెలల్లో ఓపెన్ చేయబోతున్న కొత్త ఫ్యాక్టరీ నీ చవితోటే ముహూర్తం మొదలవుతుంది నేను చేసిన దారుణాల్లో ఇది పాయింట్ నాట్ 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 వన్ పర్సెంట్ అంతే ఈ ఇరవై ఏళ్లలో నేను బిజినెస్ మీద చూపించిన ఫోకస్ కంటే తప్పు చేశాక ఏ అణువు మిగలకూడదన్న దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేశాను రా నేను వదిలేసిన ఏ అణువు కణంలోంచి పుట్టాడు రా ధ్రువ నువ్వు వదిలేసిన అణువు నుంచి కాదురా నీ నెట్వర్క్ లో అణు అంతా కూడా మిగలకుండా అంతం చేయడానికి పుట్టాడు రా ధ్రువ రే 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 వాడినంత లేపకరా వాడి ఫ్యూచర్ ఏంటో చెప్తాను విను వాడి చుట్టూ ఉన్న ఒక్కొక్కటి దూరం చేసి వాడి ఎమోషన్ మీద కొట్టి వాడిని పిచ్చి వాడిని చేసి చంపుతాను ఛాన్స్ లేదురా ధ్రువాకి నిన్ను అంతం చేయడం తప్ప వేరే ఏ ఎమోషన్ లేదు ఇప్పుడు చెప్తున్నారా నీ టైం దగ్గర పడింది నీ టైం దగ్గర పడింది రాసి పెట్టుకో టైం టైం దగ్గర పడిందా సర్జీ బైక్ మొత్తం చెక్ చేశాను ఐస్టీ కార్డ్ ఎక్కడ దొరకలేదు ఎక్కడ దాచిపెట్టావు ఐస్టీ కార్డ్ ఎక్కడ దాచాను ఎస్టీ కార్డ్ ఎక్కడా చెప్పరా అబ్బాస్ వీడితో పంచర్ వెళ్ళలేదు వీడి మొబైల్ నుంచే వాడికి మెసేజ్ పంపించి సార్ నేక నప్పిద్దాం
తీసుకుని అర్ధనగ్నంగా తిరుగుతూ రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించిన ఐపీఎస్ అధికారి వాడి చావు కంటే ఇదే ఎక్కువ బాధగా ఉందిరా అలాంటి వాడికి ఇలాంటి చావ ఎస్టీ కార్డు గురించి ఎవరికి తెలిసే అవకాశం లేదు అసలు ఎలా తెలిసిందో అర్థం కావట్లేదు ఇక్కడికి ఎవరైనా వచ్చుంటారా లేకపోతే సిద్ధార్థే వచ్చాడా ఇష్కా దీన్ని నన్ను ఫింగర్ ప్రింట్స్ టెస్ట్ చేయాలి ఒకసారి సిద్ధార్థ ఫింగర్ ప్రింట్స్ రెఫరెన్స్ ఉంటే ఇంకా ఈజీ అయ్యేది ఇదిగో ఈ గన్ కేసు మీద సిద్ధార్థ ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఉంటాయి ఐ షార్ అఫ్కోర్స్ ఆ రోజు తనే నాకు ఇది ప్రజెంట్ చేశాడు అప్పటి నుంచి టచ్ చేయకుండా అలాగే పెట్టాను ఆ రోజు తీసుకునేటప్పుడు కూడా నేను ప్లస్ వేసుకునే ఉన్నాను సిద్ధార్థ ఇక్కడికి వచ్చాడంటే నన్ను స్పెషల్ గా ట్రీట్ చేయడం మొదలు పెట్టాడనమాట ఫోటోలో ఈ అమ్మాయికి ఎందుకు పెయింట్ చేశాడు ఈ అమ్మాయి టూ థౌజండ్ టెన్ మిస్ ఇండియా నైనా కదా ఇవే ఆ ఈవెంట్ ఫోటోస్ అవును ఈ అమ్మాయి ప్రీతి సరోగి కదా ప్రీతి సరోగినా ఎస్ సిద్ధార్థ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ హౌ టు వై ఎక్సలెంట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో వచ్చిన నైనా వాడితో స్విట్జర్లాండ్ లో ఉంది ప్రీతి వీడితో లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ లో ఉంది సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ ఈ ఈవెంట్ కి వాడికి ఏదో కనెక్షన్ ఉంది హే కాన్స్పిరసీ ఆన్ ఎంటైర్ ఈవెంట్ అని ఇక్కడ ఒక లింక్ ఉంది యాక్చువల్లీ ప్రీతికే ఎక్కువ సపోర్ట్ వచ్చింది కానీ నైనా విన్నైనందుకు అగైనెస్ట్ గా చాలా కామెంట్స్ ఉన్నాయి మీరు చెప్పిన ప్రీతి సరోగి ఈ రోజు మిస్ ఇండియా క్రౌన్ విన్నింగ్ క్యాండిడేట్ అనేది దాదాపు ఫిక్స్ అయిపోయినట్టే మిస్ వరల్డ్ అవటానికి కూడా తనకే ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి వద్దు తను మిస్ వరల్డ్ అయి ప్రపంచం అంతా తిరగకూడదు నేనే ప్రపంచం అనుకుని నా చుట్టూ తిరగాలి ఇక్కడి నుంచి వెళ్లేలోక తన మనసులో నేను మాత్రమే ఉండాలి కంటెస్టెంట్స్ లో మనకి పనికొచ్చేలా ఇంకెవరున్నారో చూడండి మీరు చెప్పిన క్వాలిటీస్ తో ఒక అమ్మాయి ఉంది పేరు నైనా మేక నంబర్ ఫైనల్ రౌండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అది జరగక ముందే వాళ్ళ నాన్న చనిపోయారని చెప్పండి చస్తాడు ఇంకో అరగంటలో ఇర్ఫాన్ వాళ్ళ నాన్నని చంపుతాడు ప్రీతి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి ఫ్లైట్స్ లేవు తన నాచాటెడ్ ఫ్లైట్ లో హైదరాబాద్ వచ్చేలా అరేంజ్మెంట్స్ చేయండి కమల్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీడియం బెల్ట్ తనే ఫ్రెస్టీ గడు ఉంది సార్ మీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అలాగే మీరు అడిగిన డిట్ న్యూస్ పేపరే కదా అక్కడ పెట్టు
Thank you. Thank you. ఉన్నట్టేగాజ్మ నా కమల్ని చంపేశాడు నా గౌతమ్ని నా కాకుండా చేశాడు అసలు ఏం చేస్తున్నానో నాకే అర్థం కావట్లేదు ఇమోషనల్ గా నాకు దగ్గర అయ్యే వాళ్ళందరినీ ఒక్కొక్కరుగా నాకు కాకుండా చేస్తున్నాడు ఇక్కడితోనే అంత అయిపోలేదురా ఇంకేం మిగిలింది నీ కెపాసిటీకి తగ్గ శత్రువుని సెలెక్ట్ చేసుకుంటానని నువ్వు చెప్తే చాలా గర్వంగా ఫీల్ అయ్యాను శత్రువుని సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు కానీ అదే ఆబ్జెక్షన్ గా మారి నిన్ను నువ్వే పోగొట్టుకుంటున్నావు అందుకే నువ్వు టార్గెట్ చేసిన సిద్ధార్థ్ కి నువ్వే టార్గెట్ అయ్యావు నీ లైఫ్ లో సిద్ధార్థ్ ఒకటే అనుకుంటున్నావు కానీ వాడేమో నీలాంటి వాళ్ళని దాటుకుంటూ వెళ్తున్నాడు నువ్వు ఇలాగే ఉంటే ఏమీ చేయలేదు నేను చూస్తుంది నిన్నేనా అరే మా అందరికీ నీలో నచ్చింది నీ ప్రశాంతత దాన్ని కోల్పోయా విట్రా ప్రశాంతంగా ఆలోచించు అన్నీ తిరిగి వస్తాయి లేదంటే ఉన్నది కూడా కోల్పోతా నాకు నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలని కలిసి బతకాలని ఉంది ఆ స్వార్థంతో ఇదంతా చెప్పట్లేదు ధృవ గెలవాలని చెప్తున్నాను గెలవాలని చెప్పాలనుకున్నది చెప్పాను ఆ తర్వాత నీ ఇష్టం మా అందరికీ నీలో నచ్చింది నీ ప్రశాంతత దాన్ని కోల్పోయా వింటరా ప్రశాంతంగా ఆలోచించు అన్నీ తిరిగి వస్తాయి లేదంటే ఉన్నది కూడా కోల్పోతా నాకు నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలని కలిసి బతకాలని ఉంది ఆ స్వార్థంతో ఇదంతా చెప్పట్లేదు చెప్పాలనుకున్నది చెప్పాను ఆ తర్వాత నీ ఇష్టం ఇప్పుడు కూడా సిద్ధార్థికి తెలియకుండా ప్రీతిని కలవడానికి ఫోర్ ఓ క్లాక్ కి అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాను ఖచ్చితంగా ఏదో కుక్లు దొరుకుతుంది ఎన్ని గంటలకి నాకు బ్యూటీ పార్లర్ కి అపాయింట్మెంట్ ఉంది నేను ఇప్పుడు ఇంటికి వస్తాను ప్రీతిని చంపబోతున్నాను ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు కొంచెం లీడ్ చెప్పు కన్నా లేకపోతే గుండాగిపోతుంది తనని ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు మై హార్ట్ స్కిప్ బీట్ అద్భుతమైన ప్లాన్ తో తనని సొంతం చేసుకున్నాను ఐ థింక్ ఐ లవ్ హన్న అలాంటి నన్ను ప్రీతి మోసం చేసింది నాతో అబద్ధం చెప్పి ఇషికాని కలవడానికి వెళ్తుంది అది ద్రోహమే కదా అబద్ధం అయితే గోడ కుర్చీ వేయించవచ్చు గొడపాశం పెట్టవచ్చు అంతేగాని ఏకంగా పైకే పంపిస్తారంటే ఎట్ట కొంచెం ఆలోచించు కన్నా వన్ కేజీ డార్క్ చాక్లెట్ కేక్ కేక్ నువ్వు క్యాకే కన్నా ఎనీథింగ్ స్పెషల్ సార్ ఫర్ సమ్ వన్ స్పెషల్ ఓకే హలో ఇష్క చెప్పు నీతో ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం మాట్లాడాలి ఇంటికి వస్తావా రాను ఏదైనా ఉంటే ఫోన్ లోనే చెప్పు ఒకసారి రావచ్చు కదా ఏంటిది సడన్ గా వాయిస్ మారింది ద్రువా నేనా మాట్లాడేది అవును నువ్వు వస్తే నీకే తెలుస్తుంది సరే వస్తున్నా నేను నా లవర్ ని చంపబోతున్నాను అక్కడ వాళ్ళిద్దరు ప్రేమలో పడుతున్నారు 
ప్రేమించిన అమ్మాయి చనిపోతే ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో వాడికి తెలియాలి అందుకే త్రువ ఆ ఇషికాకి లవ్ యూ చెప్పిన నెక్స్ట్ మినిట్ ఇషికాని కూడా చంపేస్తాను ఆ బాధ వాడికి తెలియాలి తెలియాలనుకో అందుకని ఏదైనా మీతో మాట్లాడితే నాకు క్లారిటీ వస్తుంది క్లారిటీ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద హెల్ప్ ఇద్దరిని చంపడానికి నేను హెల్ప్ చేశాను ఎలా జరిగిందబ్బా ప్రశాంతంగా ఆలోచించు అన్ని తిరిగి వస్తాయి సిద్ధార్థ వచ్చాడు నా దగ్గర ఒక ఎస్టీ కార్డు ఉంది పర్సనల్ గా వెళ్ళి తనకు అసలు ఎలా తెలిసిందో అర్థం కావట్లేదు నాకు తెలుసు సిద్ధార్థ వచ్చాడు వదిలేయడానికి వాడికి ఏదో కారణం ఉంటుంది ఇంకొక సర్జరీ అవసరమా డాక్టర్ ఇట్స్ వెరీ స్మాల్ సర్జరీ సిద్ధార్థ వచ్చాడు ఇట్స్ వెరీ స్మాల్ సర్జరీ short for the target hold cheppu cheppu ento cheppara kem ledu ig gari kodu birthday malle invite chesadu kada veltam ani pilchanu re ee vantuna anduke pilchava am sir Shall I? Hold on. Okay. Why are you talking about the phone? It's not a good thing. 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 What do you think? What do you think? Why don't you talk about it? I don't want to talk about it. If you talk about it, I'm not going to talk about it. I'm not going to talk about it. Why don't you talk about it? I'm not going to talk about it. I'm not going to talk about it. అసలు నాకు నీ మీద ప్రేమే లేదు అది ఈ జన్మలో జరుగుతో నన్ను వదిలే ఎందుకు ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నావ్రా ఇలా మాట్లాడే బదులు ఒక్కసారిగా చంపేయచ్చుగా నా లైఫ్ లో నేను చేసిన పెద్ద తప్పు నిన్ను ప్రేమించడం చెప్పింది చేయి రైట్ సార్ లక్కీ నువ్వు అనే మాటలు నన్ను ప్రతి క్షణం ఎంత Hey darling. Hey sweetheart. How's your day? I have a feeling it's gonna get better. సిద్ధార్థి 
తెలియకుండా ప్రీతిని కలవడానికి ఫోర్ ఓ క్లాక్ కి అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాను చూడు ఇక మీద మళ్ళీ నాకు హెల్ప్ చేస్తానని చెప్పి ప్రీతినే కాదు ఇంకెవరిని కలవద్దు దాని వల్ల నాకు ఎలాంటి యూజ్ లేదు నేను అసలు ప్రీతికి ఫోనే చేయను ఊరికే నేను కూల్ చేయడానికి అలా చెప్పాను చెప్పి షిక వద్దు నువ్వు రావద్దు నా మనసేం బాగాలేదు చిల్కూరు టెంపుల్కి వెళ్తున్నాను వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడతాను నమ్మి తీరాలి ప్రీతి ఇది మిస్ ఇండియా ఫైనల్ కమిటీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ మీ నాన్నగారు చనిపోయారని మీరు ర్యాంక్ కి ఫైనల్ వాక్ కి వెళ్లే ముందు చెప్పారు అప్పుడు టైం సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ కానీ మీ నాన్నగారు చనిపోయిన టైం సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మీ నాన్నగారిని సిద్ధార్థ మిమ్మల్ని ఇమోషనల్ గా డిస్టర్బ్ చేసి తన మీదే డిపెండ్ అయ్యేలా చేశాను నీ ప్లేస్ లో నైనా మిస్ ఇండియా చేసి తన బిజినెస్ లో అన్ని రకాలుగా యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు దిస్ ఇస్ ది ఎఫ్ఐఆర్ అండ్ ది పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ ఇది సిద్ధార్థ్ చేసిన కొన్ని క్రైమ్స్ తాలూకు రికార్డ్స్ ఇప్పటికైనా సిద్ధార్థ్ ని నమ్మకు ప్లీజ్ అక్షర ఎప్పుడు రీసెర్చ్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండేది తనకి ఇలా అవుతుందని మేము అసలు ఊహించలేదు రేపు జరగబోయే సీఎం మీటింగ్ లో జెనరిక్ మెడిసిన్ రాదు ఆల్రెడీ ఉన్న ఒప్పందాలే కొనసాగుతాయి అని అనౌన్స్ చేయబోతున్నారు సార్ దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు ఫ్యాక్స్ చేశారు అలా జరగదు జెనరిక్ మెడిసిన్ ఇండియా డెఫినెట్ గా వస్తుంది ప్రీతి ఈ ఫైల్ రిక్వెస్ట్ చేయగా ఈ ఒక్క హెల్ప్ చేస్తే చాలు థ్యాంక్స్ ధీరజ్ హ్యాంగ్ ఆన్ మేడం నాన్నని ప్రెస్ మీట్ కి నువ్వు తీసుకెళ్ళు సీఎం వచ్చే ముందర ఇన్ఫార్మ్ చేయండి ఆల్ జాయిన్ ఈ పాలసీ వల్ల మనకు చాలా బెనిఫిట్ జరుగుతుంది హలో రవి 
ఇరఫాన్ మీరు ఆ టైంకి మన టీమ్ తో నాంపలి వైపు వచ్చేయండి ఖచ్చితంగా ఇవాళ అబ్బాస్ గారిని అరెస్ట్ చేయాలి కాలబాస్ ఈ టైమ్ లో ఫోన్ ఇవ్వడరా హలో ఎక్కడున్నావు సార్ పనిలో ఉన్నాను సార్ అబ్బాస్ ఎక్కడ తమ్ముడు నాంపల్లి గెస్ట్ హౌస్ లో ఉన్నాడు సార్ ధృవ అబ్బాస్ ని అరెస్ట్ చేయడానికి వెతుకుతున్నాడు అబ్బాస్ డీటెయిల్స్ కోసం నీకు ఫోన్ చేసి నా వాయిస్ తో మాట్లాడి నేను చీట్ చేయొచ్చు కేర్ఫుల్ గా ఉండు ఓకే నేనే ఓ పెద్ద చీటర్ ని సార్ నన్నే ఓ సార్ చీట్ చేసేది నేను చూసుకుంటాను మీరు వదిలేయండి రవీందర్ ఇర్ఫాన్ కి ఫోన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అబ్బాస్ మోయినాబాద్ ఫార్మ్ హౌస్ లో ఉన్నాడని వాడి ఫోన్ సిగ్నల్స్ ద్వారా ట్రేస్ చేశాను నేను అక్కడికే వెళ్తున్నాను నువ్వు మన టీమ్ తో అక్కడికి వచ్చే కాల్ ఇర్ఫాన్ సార్ చెప్పినట్టు ఎవడో ఫోన్ చేశాడు హలో హే నీ తమ్ముడు ఎక్కడ నాంపల్లిలో ఉన్నాడా మోయినాబాద్ ఫార్మ్ హౌస్ లో ఉన్నాడా రే మైల్ స్వామి కుత్తే నువ్వు మిమిక్రి చేస్తే నేను గుర్తుపట్టలేను అనుకుంటున్నావరా మైల్ స్వామి నేను సిద్ధార్థ్ ను మాట్లాడుతున్నాను రా సిద్ధార్థ్ సిద్ధార్థ్ అయితే సినిమాలో యాక్ట్ చేయొచ్చుగా నా ముందు ఎందుకు రాని రే నీ తమ్ముడు ఎక్కడ ఉన్నాడు రా నేను చెప్పనుగా కాల్ ధీరజ్ చంద్ర ధీరజ్ ఐమ్ ఆన్ మై వే కన్నీ గుడ్ ఫ్రెష్ మిక్రి రావట్లేదు నాన్న నువ్వు సపరేట్ గా తీసుకురా అలాగే సార్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్రెస్ మీట్ నేను స్పీచ్ ప్రిపేర్ చేశాను ఇందులో ఉన్నది యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా చదువు ఉన్నది ఉన్నట్టేగా నాన్న కన్నా తల తర్వాత ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ గౌతమ్ కి బలవంతంగా డ్రగ్స్ ఇచ్చి అతన్ని హైవే మీద అలా నడిపించి చంపింది మేమే అలా చేయమని సిద్ధార్థ్ చెప్తేనే నేను చేశా గౌరవనీయులైన ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి చెంగల్ రాయుడు గారు జనరిక్ మెడిసిన్ గురించి ఒక ముఖ్య ప్రకటన చేయబోతున్నారు సభకు నమస్కారం నేను ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినప్పుడు రాష్ట్రాన్ని ఆరోగ్యవంతంగా ఏ రోజు లేని సమాజంగా మారుస్తానని చెప్పాను అది జరిగిందా జరగలేదు ఇకపై జరగదు జరగనివ్వరు క్యాన్సర్ వ్యాధికి సంబంధించి జనరికి మెడిసిన్ ని తక్కువ ధరకు అందించడానికి ఏం మేడం గారు మంచి మనస్తో ముందుకొస్తే తమ వ్యాపారాలకు నష్టం వస్తుందని అది ఎలాగైనా ఆపాలని మన ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరారు ఆ సమయంలో పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు చేతులు మారాయి దగ్గర మైనారిటీ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి కీలు బొమ్మయ్యారు ఏం తెలియని హత్య జరగడానికి ముందు నన్ను సంతకం చేసిన ఒప్పంద పత్రాన్ని సీఎం గారి ఆఫీస్ కూడా దూకి నా ప్రాణాలు బలంగా పెట్టి ఆ పత్రాన్ని పట్టుకొచ్చాను ఇదిగో ఆ ఒప్పంద పత్రం ప్రజల కోసం నేను దొంగనయ్యాను ఏం మాట్లాడుతున్నారండి మీకేమైనా అర్థం అవుతుందా మీకు అసలు బుద్ధిందా ఈ ఎదవికి ఇది చదవమని ఎవరు చెప్పారు ఏంటి అందరూ తిడుతున్నారు నో నా కొడుకు చాలా తెలివైన వాడు ముందు చూపు ఉన్నవాడు నువ్వేదో ఒక రోజు ముఖ్యమంత్రి అవుతావని నాతో కన్నా చెప్పాడు ఇదే కరెక్ట్ టైం అనుకుంటా గౌతమ్ని కార్తో గుర్తించాను కానీ 
कहा तो बुद्धि की मात्र मेन का दो सिद्धार्थ यार चंपटर भी नहीं, चाला इम्पोर्टेंट एविडेंस भी डू। इट्स बेटर बी गुड, जल्दी सेल्फोन चेस्ट आओ। सर, मैं नाना मेरी चिना स्पीच चदो कुंडा, वेरे ये तो चदो तुम नाडू, सीएम कार्य में तो निरालो मोप्तो नाडू, ये तो प्रॉब्लम आउट होती सर। वेरे ये तो चोट नाडा। आउन सर, रिसेंट इनको माटो माटर डालने के मुंदे, आइने कुंडे नुपन जब भी कुछ मारने दे, वेंटने हॉस्पिटल एडमिट चेसी, ना फोन चेंडे। ओके सर, नेवस्तान। ओके। ये महिला टी प्रबंधम, ये पुरे ना। अपुन, मेरे चेदो तो नहीं मैं अब्बे राशि चिंदी कादे टा, मारे पोइंडी। मारे पोइंडा, हाँ मारे पोइंडा, हमारे पोइंडा रू। ये माय क्या बनना या मेल्ले का मार्टल रहने दी मेल्ले का आयो दे रहा तू तू पुणे नहीं जाता हूँ गुंडे पोटनी वेंटर ने हॉस्पिटल लो आड़े में टाऊ मार दूँ बड़ा माफ़ भाई जे पैड़ा आउंट सर ये वंडी ना गुंडे पोटो चिंदन टा गुंडे इटू का दू आटू आटू इटू बनाये लोई इटू बड़ा मार्ची शरा ये व this generic medicine is a good thing. I am going to talk about this generic medicine. I don't know why I'm going to talk about this. I am 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 going to talk about this. Rape is a generic medicine market. Hello? 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 Sir, I am going to talk about this idea, sir. कन्ना वो चावा हार्ट अटैक रंटे एंडो चलिस पहिंदी मर्डर इंडियन उस चौथा रण गोले द कन्ना ये एंटी थी ये दुन्टे आते चाहते बैठे हैं ना नुवे के द कन्ना उन्ना दुन्ना तो चाहता हूँ मन्ना वो योर रिंग कॉर्ड मर्डर इंग्लिश लो ते ते टम्मा दल बैठे आड़ निन्न चूस दुन्टे ना को कतकुर्तु आतंकी के तना मानसिलों में तना मकम पोई और का कोटी नितेच कुनाड़ हम्म आ कोटी के अन्नी निर्पी साईनी कुड़ी का तैयार चेसी तने के रक्षण का फिट कुनाड़ इरवाई नालू कंटलो आ कोटी राजू कापला कास्तू उन्ने दे अट्टा ना वो करोसे राजू नित्र बोतुं टे वो कच्चन न तो मा राजू नित्र ने डिस्टर्ब चेस्तुंडे � Kodi kau pun macam ni, muka betul kat itu si, raja guntu payun na domani wukat dapat orang nari kesendi. Doa je cunda le. Yendi, kat itu nari kena je cipale da. Oh, cawale da. Yendi kan na. नीचे ही बले चल लगुंडे इपुरे सीएम कैंप ऑफिस में डी फोन हो चुका है ये नाना गरनी पद्वी की राजनमा चाय बनना रो लेकिन टेव वाले सस्पेंड चस्ता मनी विद्रोह सुना सर यस द्रुवा सदा तब मनी वेर फांता मराबा संचम के नटू आ वीडियो एविडेंस तंदे के रूम नटू ओके इनफॉरमेशन इंच न्यूज़ सुन � नाइट कला एविडेंस ना देर पोस्ट है। सिद्धार्थ के गेंस के इनका ना देर एविडेंस होना है। सो रे पुत्र ने सिद्धार्थ ने अरेस्ट किया था ना कि कावल्स ने सपोर्ट एंड फॉर्मेलिटीज में कावल्स है। व्हाट? सिद्धार्थ आप युवा न्यूनी अरेस्ट किया था वह। आता वक्त साइंटिस्ट। मोर अवर तालो का मिनिस वक्त सारे एविडेंस तो सीएम का रसायन तो मुझे कालो मना। शोर सर, I'll get ready for the meeting। ये बात जरूरी है। माफ़ करो आदमी। पापा। 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 पापा सर, बड़े करने लगे चप्पड़ सर, हाँ ढंग ना रिक्की पारे स्थानों, अधीन एंड चूस कुंटन का नहीं, मुंडे नुमा पंचे हैं, चप्पड़ सर, मनाने न चम्पे, सर, ताने न चम्पे है ना, हम्म, वो भी लोकाले सर्दो, वो दिल ते मनाने लिकोड़ा लागे स्थानों, चम्पे सा कफ़ोंची, 
ಸರಿ ಸರ್ ಮೀರ್ ಚಿಫಿನ ನಾನಗಾರ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚೊಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಮಾ ಡ್ರೈವರ್ ಲೇಪೇಸಾಡ್ ಸರ್ ಪ್ರಾಣಂ ಪೋಯಿಂದ ನೋ ಚೆಕ್ ಚೇಸಾವ ನಾಕಾಳ್ಳ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಮಸೈ ಪೋತನಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ದಗರಗನೇ ಉಂದಿ ಕದ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇಪ್ಪಡು ಫೀಲ್ ಏನ್ ಲಾಭ ಅಪ್ಪುಡೇ ಆಲೋಚನೆ ಚೂಟಾಲ್ಸಿಂದಿ ನಾನ್ನ ಇಲ್ಲ ಚೇಸರ್ ಎಂಡ್ ಸರ್ ಜಯಕ ತಮಾಷಾ ಚೂಡಲ ಮಟ್ಟವಾ ವಾಡ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡದೆ ಚೂಸು ಕೂರ್ಚಾವಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ನಿರ್ಣಯ ಕಪಟಿ ವಾಡ್ನಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಚೇಸಿ ಹೋಗಲಿ ಸಾರೋ ಅದೇ ನೇನೈತೆ ಇಂತಕಂತೆ ಪೆದ್ದ ಆಕ್ಷನ್ ತಿಸ್ಕೊನೇ ವಾಡ್ನಿ ಇಂತಕಂತೆ ಪೆದ್ದ ಆಕ್ಷನ್ ಇಂಕೇ ಉಂಟು ಸರ್ ಅನ್ಯಾಯಂಗ ಮಾ ನಾನ ಗರ್ನಿ ಚಂಪೆ ಸರ್ ಗದ್ ಸರ್ ರೇ ನೇನು ಮೀ ನಾನನ್ನಿ ಸರ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್ ಸರ್ ಮೀರ್ ಅಂತ ವಿನ್ನರ್ ಕತ ಇಂತಕಂತೆ ಪೆದ್ದ ಆಕ್ಷನ್ ತಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾನನ್ನಿ ಮೀ ಮುಂದೆ ಬೆದರಿಚಾರ ಗದ್ ಸರ್ ರೇ ಮೀ ನಾನನ್ನಿ ನೇನ್ ಚಪಣೆ ಮೇಂತ್ರ ನಿಜಂಗಾ ಮೀ ನಾನ ಚನಿಪೋಯಡಾ ಏಡ್ ಸರ್ ಇದೆ ಮೀರೇ ಚಂಪೇಸಿ ಚನಿಪೋಯಾರಾ ಅನ್ನ ಅಡುಗುತ್ತಾರೆ ನೇನಲ್ಲ ಚಂಪೇಕ್ ವ್ಯತಿರೇಕಂಗ ರೊಂಡು ಮಾಟಲ್ ಮಾಟಡತೆ ಲಾರಿ ತಗುಂದಿ ಚಂಪೇ ಚೇಸ್ತಾರಾ ಕಾಲಿ ಬೂಡಿದೆ ಬೆಡ್ ಸರ್ ಎವಡೋ ಚಪ್ತೆ ನಾ ಮೀರೆ ಅಂದುಕೋ ಎವಡೋ ಕಾದು ಸರ್ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಚಪ್ತನಾಡು ಸಿಎಂ ಚಂಪಾ ಮಾನಾಡು ಸಿಎಂ ಚಂಪಾ ಮಾನಾಡು ಅಲ್ಲಿ ರೇ ರೇ ಚೆಂಗಲ್ ರೈಡ್ ನೀ ನೇನ ಅಂದುಕೋ ಚಂಪುತಾನ್ರಾ ನೇನೇ ಎಂಎಲ್ ಎನಿ ಚೇಸಾನೋ ನೇನೇ ಮಂತ್ರಿ ನೀ ಚೇಸಾನೋ ಚೆಂಗಲ್ ರೈಡ್ ನೀ ನೇನ ಚಂಪು ಲೇದರಾ ತೆಲಿಸು ನೇನ ಚಂಪೇನೋ ನೇನು ಜೈಲ್ಕೆಲ್ಲಾನಕುನವಾ ಅವನು ಕದಾ ನೀನು ಆವೇಶಂಲೋ ವಾಡ್ನಿ ಟೇಬಲ್ ಕೇಸಿ ಕೊಡ್ತೆ ಆ ಗಾಜು ಬೆಂಕು ಗುಂತುಲೋ ದಿಕಿ ವಾಡಿಕೆ ಗಾಜು ಗುಚ್ಚಕೋ ಕಾನೆ ಮಾ ನಾನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಚೇಯಾಲನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಯಾ ನೀನು ಜೈಲ್ ಕೇಳಲನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಾನು ಖಾನಿ ಆ ಕುಕ್ಕರ್ ಸಾವಕುಂಡ ಊಪಿರಿ ಪಿಕ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಾಡು ವಾಡು ಚಸ್ತೇ ನೀ ನೀನು ಅನುಕುನ್ನತಿ ಜಡಕುತಂತೆ ಹಂತುಕೆ ನಾ ಕಾಲು ತೋ ಬಡು ಕೊಂತು ತೊಕ್ಕಿ ತೊಕ್ಕಿ ಚಪ್ಪೇನು ನಾಕು ಲೇನಿ ಅವಕಾಶಾಲು ಕಲ್ಪಿಂಚಕೋಟಂ ತೆಲಿಸು ಅವಕಾಶಂ ಚೇಚಾಯಿ ಪೋತೆ ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪಿಂಚಕೋವಾಲೋ ಕೂಡ ತೆಲಿಸು ಇಪ್ಪಡು ನಿನೇನ್ ಚೇಯಾಲಿ ಮಾ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಲೋ ಉಂಡಾಲ್ಸಿನ ವಾಡು ನಾ ಮನಿಷೆ ಜನರಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗುರಿಂಚೆ ಪ್ರಕಟಿಂಚೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಉಂಡಾಲಿ ಎವರೈನಾ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋಸ್ತೆ ನೋ ಮುಂದೆ ಚಪಾಲ್ಸಿಂದೆ ನಾಕೆ ಅದಿ ಮರ್ಚಿ ಪೋಯಲ ರೇ ಪೈನ ಅಸ್ತಿಕಲಕು 21 ಕನ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ತೋ ಪ್ರಭುತ್ವ ಲಾಂಛನಾಲ್ ತೋ ಮರ್ಯಾ ತೆಲ್ ಚೇಯಾಲಿ ರೇ ನೀನು ಮಂಚಿ ಸೇತಾನನೆ ನಮಿ ಈ ಪ್ರಜಲು ಓಟು ಬೇಸರು ಒಳ್ಳಕಿ ನೇನಲಾ ದ್ರೋಹಂ ಚೇಯಗಲನ್ರಾ ಎಪ್ಪಡು ಮಂಚಿ ಮಾತ್ರಮೇ ಚೇಯಟೋ ಆ ದೇವಡು ಕೂಡ ಸತ್ಯಂ ಕಾತು ಮನವೆಂತ ಚೆಡು ಮಂಚಿ ಮೀದ ಎನ್ನಿ ಸಾಲು ಗೆಲ್ಚಿನ ಮಂಚಿ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಗೆಲ್ಸ್ತೆ ಚಾಲು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇರವೈ ಏಳ ಕರ್ತನ್ನು ನಿನ್ನ ಚೂಸಿನಪ್ಪಡು ಈ ದೇಶ ಏಮಾವುತ್ತುಂದೋ ನನ್ನ ಭಯಪಟ್ಟಾನು ಇರವೈ ಏಳ ತರವಾತ ಇತನ್ನೆ ಚೂಸ್ಯಾಕ ಗರ್ವಪಡ್ತುನಾನು ಪ್ರಪಂಚ ಮೊತ್ತ ಮೀದ ಶುಗರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಮನ ದೇಶಲ್ಲೋನೆ ಏಕೋ ಸಾತಮ್ ಉನ್ನಾರು ಕರೋಚಿ ಅನೇ ಜಾತಿ ಸೇವಿಟ್ ಬುಕ್ಕಲು ಮನ ಸಮುದ್ರಲ್ಲೋ ಚಾಲಾ ಉನ್ನಾಯ್ ವಾಟಿತೋ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕಿ ತಕ್ಕು ಖರ್ಚುತೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಯಾರು ಚೇಯಚು ಅದಿ ಆರು ನೆಲಲ್ಲೋ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಚೇಸ್ತುಂದೆ ಇದಿ ನಾಸ್ಟ
దీన్ని నా నుంచి లాక్కుని విదేశాలకి అమ్మి క్యాష్ చేసుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నాడు ఒకవేళ అదే కనుక జరిగితే మరో పదేళ్ల వరకు మన దేశానికి ఆ మెడిసిన్ దొరకదు ఆ మెడిసిన్ ని త్వరగా మార్కెట్ లోకి తీసుకురావాలనే దురాశతో ఇంకా టెస్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్న మెడిసిన్ ని పద్దెనిమిది మంది పిల్లలకి ఇచ్చి వాళ్ళని దారుణంగా చంపాడు ఇంకా సెపట్లో నన్ను కూడా చంపేస్తాడు తిర్మార్గాలకి ఈ వీడియో ఒక్కటే సాక్ష్యం ఎక్యూజ్ చేసిన క్రైమ్స్ అన్నిట్లో హెల్ప్ చేసిన అబ్బాస్ అలీ బాంగ్ మూలం ధీరచంద్ర జయంత్ సూర్య ఇర్ఫాన్ అని వీళ్ళందరినీ బినామీలుగా పెట్టుకుని సిద్ధార్థ రాష్ట్రాన్ని దోచుకుంటున్నారు సార్ వాటికి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ ఎస్ సార్ రిపోర్ట్స్ అన్ని చెక్ చేసాం వాట్ ఆర్ హీ సెట్ ఇస్ రైట్ మిస్టర్ సిద్ధార్థ్ రేపటిలోగా వీటన్నిటిపై మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వకపోతే ఈ నేరాలన్నీ మీరు అంగీకరించినట్టు అర్థం ఈ రోజు సిద్ధార్థ్ అభిమన్యుని సబ్ జైలుకి తీసుకెళ్లమని స్పెషల్ కోర్టు ఆదేశిస్తోంది మిస్టర్ ధ్రువ టేక్ చార్జ్ ఓకే సార్ ఎక్స్క్యూజ్ సార్ ఇట్స్ ఓకే రేపు ఈవినింగ్ ఫైవ్ థర్టీ క్యాస్టీస్ గా మీటింగ్ వచ్చేస్తాను వాడిని అరెస్ట్ చేసావు ఎన్కౌంటర్ సంగతి మాకు వదిలే వాడిని కుక్కని కాల్చినట్టు కాల్చి చంపేస్తేనే మన కోపం చల్లాడుతుంది వాడి మీద పగ తీర్చుకోవాల్సింది మనం కాదు గౌతమ్ అందుకే వాడిని మన గౌతమ్ దగ్గర పంపించేద్దాం అవును రా వాడి ఎన్కౌంటర్ ప్లేస్ కూడా డిసైడ్ అయ్యావు రేపు వాడిని కోర్టుకి తీసుకెళ్లేటప్పుడు లక్కిడి కబుల్ నుంచి కాకుండా హిమాయత్ నగర్ సైడ్ డైవర్ట్ చేయి మిగతాది మేము చూసుకుంటాం నువ్వు ఫ్యూచర్ లో ఏ మెడిసిన్ తో అయితే బిజినెస్ చేయాలనుకుని అక్షరాన్ని కూడా చంపావు ఇప్పుడు ఆ పేటెంట్ రైట్స్ అమ్మాయి పేరు మీద వచ్చేలా చేశాను మొత్తానికి అక్షర కష్టానికి ఫలితం దక్కింది కదా ఫలితం ఏంట్రా కనిపెట్టింది నేను తనకు ఫార్ములా ఏంటో కూడా తెలీదు తనేదో వాగిందని పేటెంటే మార్చేస్తావా ప్రపంచం నన్ను కీర్తించాలని కష్టపడి నేనే కనిపెట్టాను తెలుసు తను వాగలేదు వాగేలా చేశాను నువ్వు <laughs> Point, not, 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 one percent. Hmm. Inka nigu ni parisiti poorthi ga dhanga le dhan kunta siddharth. Oka manishi ni yenmi dhe rakal ga destroy chedu. And destroy chesa. కీర్తి మేధస్సు బలం ఎమోషన్ ధైర్యం డబ్బు మొరాలిటీ అన్ని డిస్ట్రాయ్ చేశారు అష్ట దిగ్బంధనం నువ్వు సంపాదించుకున్న ఫేమ్ ని నుంచి దూరం చేయడానికి అక్షర విషయంలో ఒక చిన్న ట్రిక్ ప్లే చేశా అదే నంబర్ వన్ కీర్తి ఒకసారి చూడు నువ్వు మోసం చేసి ప్రీతికి దగ్గర అయ్యావు నేను నిజం చెప్పి తను నీ నుంచి దూరం చేసి నీ ఇమోషన్ మీద కొట్టా నంబర్ ఫైవ్ నీ ధైర్యం నువ్వు ఎన్ని క్రైమ్స్ చేసినా ధైర్యంగా ఉన్నావు కానీ నా ఫస్ట్ అటాక్ తోనే నేను భయపెట్టాలనుకున్నాను 
తెరప పడితే అచ్చు పడిపోవాలి భయపడ్డావు అందుకే నాకు బగ్ పెట్టావు నేను ఏం చేస్తానన్న భయంతో నా చుట్టూ తిరగడం మొదలుపెట్టావు అవును ఇందాకేమన్నావు రెండు వందల కోట్లు నీకు ఇప్పుడు పది రూపాయలు కావాలన్నా నేనే సిగ్నేచర్ పెట్టాలి నీ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ అకౌంట్స్ అన్ని ఫ్రీజ్ చేశా దిస్ ఇస్ సిక్స్ డబ్బు కొంచెం సఫికేట్ చేస్తేనే విచక్షణ జ్ఞానం కోల్పోయి మృగంలో మారి నువ్వు ఏం చేస్తావని నీకే తెలియకుండా ఒక పెద్ద తప్పు చేశావు అదే ఏడు మొరాలిటీ చెప్పినట్లే నాన్నగారిని హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చేదాకా మా డ్రైవర్ లేకేసా కన్ఫర్మ్ సార్ నా కళ్ళెదురుగానే మాడి మస్ అయిపోతున్నా ట్వంటీ వన్ గన్ సెల్యూస్ మధ్య ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో నువ్వు అక్కడ కనకదురు ఆస్తికలు ఎవరు వద్దని సార్ నువ్వు అన్యాయంగా చంపేసిన నా స్నేహితుడు ఐపీఎస్ గౌతమ్ అవి గౌతమ్ అస్కిలని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు ఒక్క నీకు తప్ప నీలాంటి దుర్మార్గుల పాస్ ప్రెజెంట్ ఫ్యూచర్ ఏమి మిగలకుండా ఈ భూమి మీద నుంచి కుక్కటి పేలుతో సహా నామ రూపాలు లేకుండా చేసే ప్రక్రియ ఇప్పుడు నువ్వు పాయింట్ నాట్ 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 వన్ పర్సెంట్ కూడా కాదు సీరో ఎనిమిదేంటి సావేనా అది ఎలా డిజైన్ చేసావు అది డిసైడ్ చేయడానికి మనం ఎవరు సిద్ధా పైన ఆయన డిసైడ్ చేస్తాడు అది తెలియకే బయట చాలా మంది మంత్రులు నీ క్రైమ్ పార్ట్నర్స్ కోర్టులో నువ్వు ఏం చెప్తావనే భయంతో బయట నేను వేసేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు కోర్టు కూడా సేఫ్గా వెళ్తామని గ్యారంటీ లేదు ఒకవేళ వెళ్ళినా నీకు రెండు యావజ్జీవ కారాగార శిక్షలు వేయించుకుండా నేను వదలను సో నీకు వేరే ఆప్షన్ లేదు నేను తప్ప ఏంటి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందామా డీల్ నిన్ను చచ్చిన వాడిని చంపాలనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను వినరా వాడు బతకాలి వాడు బ్రతకాల వాడు చంపింది మన గౌతమ్ నిరా రే ఎవరిని అంతం చేస్తే వంద మంది ఇక్కడ నుండి సంతం అవుతారు వాడిని అంతం చేయాలని సిద్ధార్థిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కానీ సిద్ధార్థ్ బతికి నోరు విప్పితే వెయ్యి మంది ఇక్కడ నుండి సంతం అవుతారు వాడికి నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్స్తో చాలా కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ మనకు కావాలి అలాంటి ఆశయం కోసమే రా మన గౌతమ్ ప్రాణాలు వదిలేసింది గౌతమ్ని చంపిన వాడిని చంపాలనుకున్న పగతో నా లక్ష్యాన్ని మార్చుకుంటే వాడి చావుకి విలువ లేకుండా పోతుందా ఇంతకాలం నేను చెప్పింది తప్ప ఒప్ప అని ఆలోచించుకున్న నా మాట నమ్మారు ఇప్పుడు కూడా నన్ను నమ్మనరా ఇది నీ ప్రాణాన్ని కాపాడే బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్ డీల్ చాలా సింపుల్ సిద్ధార్థ్ నీ లైఫ్ నీ ఫ్రీడమ్ నీకు తిరిగి ఇచ్చేస్తాను ఎంటైర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి భయపడిన పెద్ద పెద్ద క్రిమినల్స్ వాళ్ళని నువ్వంటే భయపడుతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళందరి సీక్రెట్స్ అండ్ కనెక్షన్స్ వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నీ దగ్గర ఉన్నాయి అండ్ ఐ నీడ్ ఇట్ ఈ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్ వేసుకో బయటకు వెళ్ళాక నా డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న బెస్ట్ షూట్ నేను షూట్ చేస్తాడు కానీ నీకేం అవదు నిన్ను చంపాలనుకున్న వాళ్ళ దృష్టిలో నువ్వు చచ్చినట్టే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ తో విట్నెస్ ప్రొటెక్షన్ ప్రోగ్రామ్ కింద నిన్ను సేఫ్ గా ఉంచే బాధ్యత నాది దేశాన్ని మోసం చేసి ఎంతో మంది వీఐపీల ముసుగులు తీయడానికి నువ్వు చేసే హెల్ప్ కి నేను ఇచ్చే ఆఫర్ కన్నా ఎలా ఉన్నావు నీ నుండి నన్ను నేను కాపాడుకోవడానికి పోలీసులతో వచ్చేలా చేశావు కదా అందరినీ చంపేసి నువ్వు ఒక్కడివే ఉండి ఏం సాధిస్తావు కన్నా మనుషులంతా కలిసి బతికితేనే కదా ఆనందం ఇది కూడా తెలుసుకోలేని తెలివి ఏం తెలివిరా ఇన్నాళ్ళు నువ్వు చెప్పిందంతా వినుకుంటూ వచ్చా ఈ ఒక్కసారి నా మాట విను కన్నా ఆ బాబు చెప్పినట్టు కోటేసుకోరా వేసుకో కన్నా కోటు
సిద్దార్థ నోటు నుండి ఎలాంటి మాటలు బయటకు వస్తాయోనని మినిస్టర్లు బిజినెస్ మెన్లు ఇటు ప్రముఖులు ఆసక్తిగా Everything has per plan. Take questions. Okay. Be kept in her still. Snap on it to go to that. Don't worry, Siddharth. It's a type 3 ceramic metal reinforced vest. Especially for snipers. Let's see. ఎనిమిది నే వేస్ట్ ఆపలేదు ఇప్పుడు అది కావాల్సింది నాకు కాదు నీకు ఎనిమిది చావేరా జరిగి తీరాల్సిందే ఎందుకు వరి అవుతున్నావు నేను చేస్తానన్నా లేక నువ్వు అడిగిన ఎవిడెన్స్ ఇవ్వలేదన్నా నువ్వు అడిగింది ఇచ్చేశాను ఇచ్చేశాను ఎలాగో చెప్పు దిస్ ఇస్ దీ టైమ్ ఐ హ్యావ్ ఆలోచించు think about it ki pura di kaval se ne nak kar do niku pura professed no ve na ko correct shatru vera ni kaval se di ki chasan desh ko sam prachal ko sam kar niku sam niku sam వ్యాపారులు రాజకీయ నాయకులు స్పష్టమైన ఆధారాలతో సహా చట్టానికి దొరికిపోయారు ఇదంతా ఆయా వ్యక్తుల్ని సిద్ధార్థ అభిమన్యు బ్లాక్ మెయిల్ చేయడానికి దాచిన సమాచారం దొరకడం వల్లే సాధ్యమైంది ఇప్పటికీ నాకు గుర్తుండిపోయిన
పదిహేను నేల కుర్రాన్ని పోలీసులు సంఖ్యలతో నాకెళ్తున్నారు ఆ రోజే ఏంటి ఎందుకని ఆలోచించాను తను న్యూస్ ని సృష్టించడం మొదలు పెట్టినప్పుడే నేను న్యూస్ ని అనలైజ్ చేస్తూ ఎదగడం మొదలు పెట్టాను చుట్టు మురికి మధ్యనే బతుకుతూ ముక్కు మూసుకుని ఏ కంపు లేదని నన్ను నేను మోసం చేసుకోవాలా లేదా ధైర్యంగా ముక్కు మీద నుంచి వేలు తీసేసి దాన్ని శుభ్రం చేసే ప్రయత్నం చేయాలా ఆ రోజు నాకు నేను వేసుకున్న ప్రశ్నకి ఈ రోజు నా జీవితమే సమాధానం చేసే స్వాద